toka nimefika na kwa mshikaji wangu Tum mbaye tulisoma shule moja baada ya kuandamwa na matatizo yaliyosababishwa na watoto wa kike kiasi cha kuwaona nuksi kila nilipokwenda baada ya kuponea tundu la sindano nilipotaka kuchomo moto kwa ajili ya mke wa mtu na kuamua kwenda kwa rafiki yangu Tum kupumzika ambaye naye nilimkuta moto chini kwa madem Sasa sikutaka tena kushughulika na masuala ya wanawake. Nami nilikuwa mlokole fulani hivi. Lakini nilipofika kwa rafiki yangu Tom, nilikuta ni msana mmoja akiwasumbua sana. Lazima nimpe sifa zake. Nimekutana na wanawake wengi lakini Queen au binti mlokole alikuwa tishio kwa uzuri. Pamoja na umbile tata alikuwa na sifa moja ya ucheshi. Alionekana kushika sana dini kufikia hatua ya kuitwa binti mlokole. Toka nimefika pale siku hai kumuona na mwanaume zaidi ya kila aliyemtokea kugonga mwamba akiwemo mshikaji wangu Tumu. Tumu ambaye naye alikuwa na sifa ya kuvunja moyo mgumu wa kila mwanamke, lakini pale <laughs> alidunda. <laughs> binti huyo pamoja na kuwa na umbile tata bado hakuwa na dharau. Alimchangamkia kila mmoja. Na wengi kuamini ni mara ya Mbea. Sasa kila mtu aliyemtamkia neno au maneno ya mapenzi alimjibu ya kwamba ashindwe na alegee kwa jina la Yesu. Kama nilivyosema mwanzo msikilizaji, safari yangu ya mapenzi ilijaa balaa ya kukosa kuuawa. Hivyo nami nilikuwa ni moja wa vijogoo vilivyomtamani. Lakini sikuwa mmoja wa watu ambao walitupia ndoano na kuishia kutoka patupo. Kwani haikuwa sifa yangu. Kwani toka nizaliwe Sikuwahi kudunda kwa dem. Yapokuwa nilikuwa na uhakika wa kumuoa, lakini niliamua tu kukaa kimya kuacha vijana wapimane. Japo ilionekana kabisa wamechemka. Kwa vile nilipotoka nilijua mwenyewe na kuwa pia moyo wangu kutojihusisha na wanawake. <laughs> Niliwatazama tu. Tukiwa tumekaa kijiweni na washikaji zangu, jirani na nyumba yao, mara lilisimama gari la mzee Masawe, baba yake kweni na kuteremka mwanae akiwe mkwini msichana aliyewatesa wanaume wengi pale mtaani. Baada ya kwini na wadogo zake kuteremka, walielekea ndani kwao. Kwa vile gari lililowaleta lilikuwa likiendelea na safari. Alitembea kwa mwendo wa taratibu ili kuweza kuingia ndani ya geti huku akiwaacha wadogo zake watangulie mbele. Kwa kweli Mungu alifanya makusudi kwa msichana yule ambaye hakuna aliyeamini kwa urembo wake ule kama kweli hana mpenzi pale mtaani. Kwini. Ah, jamani Kwini. Ah. Kwini anautesa mtima wangu. Mshikaji wangu Tum alisema huku akitikisa kichwa. <laughs> Mzee, wewe ni mtaalamu wa totos. Umechemka vipi? Nilimuuliza mshikaji wangu kwa kumtania kama sijui kitu. Ah kaka, wewe acha tu. Yaani usimuone vile sijana na na cheka cheka I say mgumu ajabu. Mm. <laughs> Yule demu anayetu Yeusha nasikia kuna mtu mmoja anamchukua bwana. Jamaa mwingine aliingizia neno. Ah, Haiwezekani bwana. Tum alibisha. Ah, he, kaka, yule demu nasikia kuna mtu anatoka naye. Ah, hamna bwana. Hakuna. Yule demu inaonekana hamjui mwanaume. Tum bado aliendelea kumtetea kweni. Eh, he, kama unabisha muulize demu wako Sinta, anajua kila kitu. Kuna jamaa mmoja huwa anatoka naye lakini kwa siri sana. Ah, sasa mimi nimeshindwa wapi? Tum alijishangaa mwenyewe kusikia Queen anatoka na mtu, lakini akachemka. Ah. <laughs> Labda amenyaka sifa yako ya kubadili mademu kama nguo. Mshikaji mwingine alichangia. Ah, ainyake wapi? Tum alijishtukia kwamba huenda siri yake imeshafichuka ya kwamba anabadili mademu kama nguo huenda ndio maana anapigwa kibote. Hmm. Rose shoga yake lazima amwambie tu kuwa kwamba wewe ni kiwembe kabisa. Baada ya kutembea na Rose sindo, ukatoka na Sinta. Lazima alimuuliza tu. Ah, bado misikubali bwana. Sikubali kabisa kama kweli sijana toka na mtu. Lazima na mimi kwa hali na mali nitamvua nguo ya ndani. Tum aliendelea kujigamba. Muda wote nilikuwa kimya tu nikiwasikiliza wakali wa kitaa. <laughs> ambao walikuwa wakimtaka msichana hachomoe lakini kwa Queen 
walionekana wakata tamaa. Kwangu mimi nilionekana muoga wa madem. Toka nafika, Tum hakuwahi kunisikia nikizungumzia madem. Chumba cha Tum kilikuwa na sifa ya kuingiza kila siku wanawake zaidi ya watatu tofauti tofauti tu. Lakini kwangu ilikuwa tofauti toka nilipofika kwake. Hakuwahi kuniona na tongoza wala kuzungumzia habari za wanawake mpaka siku moja aliniuliza. Asidi mshikaji wangu, hivi una, una matizo gani? <laughs> Kivipi mzee? Ah, yeye unajua toka uje hapa ni sijakuona unatongoza DM au jogoa wiki nini? Hapana <laughs> bana, ana wika kama kawaida. Sasa mbona mimi sijawahi kukuona na DM? Ah. Ndugu yangu, mimi nipo likizo ndefu. Sasa hivi wanawake anaogopa ni kama ukoma. Unaogopa? Kunis? Ah, <laughs> kaka. Huko nipo toka ise mpaka nafika hapa. I say nimetokea tundu la sindano. Yaani kufa kifo kibaya. Ndio maana wanawake sitaki. Aside, mwacha kuzunga bana. Kipi kimekutokea? Ah, uh, <laughs> tumu. Nimekuja kwako kupumzika. Nimekosa kuuawa tu zaidi ya mara tatu kwa ajili ya wanawake hao. Ndio maana wanawake naogopa sana. He, kaka, kwani ulikufanya nini? <laughs> Nitakueleza siku nyingine. Mi nilikuwa zaidi yako. Yaani hakuna msichana anayelishinda. Hakuna. Hata huyo sijia anaye kusumbueni sumbueni yani he, kwangu mwana cha mtoto. Ah, kaka, hizo dharau sasa. Ah, he, tumu. Mimi na tofauti kubwa na ninyi. Nikimtaka yule binti, apindui. Ah, mshikaji wangu unajikosha sana. Unaonekana ni muoga kama kunguru kwa watoto wa kike wewe. Ah, <laughs> tumu. <laughs> Mimi naona unijui wewe. Mimi kikango cha moto kwa watoto wa kike. Yaani mpaka niepewa jina la sukari ya rembo. Hi? Ni kwa hao lakini si kwa kuinese. Yule msichana mgumu bwana. Eh, <laughs> ni kwenu, sio kwangu. Mimi sijawahi na sitawahi kumshindwa. Ah. Bwana wewe. Kama kuli wewe kidume basi mchukue queen. <laughs> Afu utanipa nini? Ah chochote tu unachotaka. <laughs> basi niachie kazi. Ipo siku tamputa queen huko ndani katika kanga moja. Ah, wewe wewe vipi wewe? <laughs> Labda utumie mzizi. Ah. <laughs> Wenye amini, si, hakuna cha kizizi wala nini. Kaka vita mbinu. Najua kupigana vita vyote bila kuangalia eneo. Kwa kwini hesabu amekuisha. Mm. Kaka hapana, wewe unanizuga tu. Haya nieleze ilikuwaaje mpaka ni ukaponea tundu la sindano na kubatizwa jina la sukari ya warembo. Tumu alitaka kujua mikasa ilinifikishaje pale. Sikuwa na budi kumweleza tokea nilipokoswa na risasi na baba wa rafiki yangu. Baada ya kumpoja uzito binti yake mbaye alitaka ni mfundisha tuition na kuingia kichwa kichwa nami sikula za damu kwani mtoto alikuwa akilipa bwana mchezo wetu tulicheza kwa siri ambao ulifanya mtoto wa kike ale na kushiba baada ya kubanwa sana na wazazi wake alinitaja kuwa mimi ndiye mwaribifu baba yake kwa siri alinisaka na bastola kwa kumwaribia mwanae binti alinjulisha mimi nikadhania ni uongo bwana Siku moja nikiwa kijiweni mzee alisimamisha gari na kuteremka na bastora mkononi ili anifumue ubongo. Oh, bahati nilikimbia ese. Nyuma ali hapa lazima atanyongo kwa ajili yangu. Nikaona imeshakuwa msala, nikatokomea zangu mkoa kwa brother. Huko nilikaa baada ya muda mfupi, nilihama kwa brother na kupanga chumba changu. Huko nako ndipo nilipofanya niwachukie wanawake na kuamua kukaa mbali nao. Nakumbuka nilikimbia nimevaa pensi na singlet chini ndala ise. Nguo nilinunulia mbele ya safari baada ya kukoswa kugeuzwa ndafu kwa ajili ya mke wa mtu. Najua na hamu kujua ilikuwaaje. <laughs> Nisikilize. Baada ya kufika kwa kaka nilikaa muda na kupata kazi. Baada ya kuanza kazi iliyonipelekea kupanga nyumba. Nyumba niliyopanga ilikuwa na wapangaji zaidi ya wanne na wote walikuwa na wake. Masela tulikuwa wawili tu. Tatizo likawa lile lile la mke wa mpangaji mwenzangu alikuwa akinifanyia vitoko kile nilipokuwa peke yangu. Kutokana na matatizo niliyokumbana nayo nilijua ule tena ulikuwa ni mkosi mwingine. Sasa ile kujiepusha kila nilipotoka alfajiri nikienda kazini nirudi usiku. Niliporudi na mara nyingi nijitahidi kuwa karibu ya mumewe kama kinga. Kumbe kitendo kile kilimuuma sana mke wa jirani yangu. Siku moja nikiwa naingia ndani baada ya mumewe kutangulia kuingia ndani aliniambia <laughs> Unajifanya mjanja eh? Ipo seko. Mimi sikumjibu. Nilicheka tu na kuingia ndani. Nilishindwa kumuelewa yule mwanamke alikuwa akitafuta nini wakati alikuwa akifahamu mimi na mumewe ni marafiki. 
Sasa siku mjibu niliendelea na mtindo wangu ule ule wa kuwa karibu na mumewe ili asinitie majaribuni. Nilikuwa nimechoka na kwa maama kwa ajili ya wanawake. Kwa mtindo ule niliweza kumdhibiti kila hila zake ambazo alizifanya ikiwemo kukaa mikao ya sarasara muda huo akiwa mbele yangu sasa. So nijitahidi kumkwepa kitu kilichomuudhi sana. Kumbe kila siku alikuwa akinipigia mesabu makali kuhakikisha siku moja na uonje utamu wake. Nilishukuru Mungu baada ya yule mwanamke kuona mitego yake imeshindwa kuninasa. Alionesha kukubali aishe na kurudisha heshima ya ushemeji kama zamani. Mabadiliko ya shemeji yangu yalinipa matumaini na kuona nimeepuka hatari ya kutembea na mke wa mtu kwa kujua kama ningekamatwa adhabu yake ingekuwa mbaya. Naikumbuka siku moja Jumamosi siku ambayo huwa tunafanya kazi nusu siku mpaka saa kumi. Siku hiyo niliwahi kurudi nyumbani kwa vile kuna kazi nilitaka kuifanya. Majira ya saa mbili kasoro nilikuwa nimesharudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani nilimkuta rafiki yangu naye ameshafika. Wakati najiandaa kwenda kuoga, rafiki yangu alikuwa ndio amepelekewa maji ya kuoga na mkewe. Sikurudi ndani, nilikaa uwani kusubiri amalize kuoga ili nami nikaoge. Baada ya kutoka kuoga, nami niliingia bafuni kuoga nikiwa sina wasiwasi wote akilini mwangu. Sasa nikiwa katikati ya kuoga, nilisikia nyayo za mtu kuja bafuni. Nilikohoa ili mtu ajue nipo bafuni, japokuwa nguo au maji kumwagika yangemjulisha kwamba kuna mtu bafuni. Lakini ajabu sauti ya mtu kuingia bafuni iliongezeka. Nilikohoa tena, lakini vile vile mshindo wa kuingia bafuni haukukoma. Ilibidi sasa nitoe sauti kumjulisha kuwa kuna mtu. E, usingie kuna mtu. Vile vile sauti yangu haikumzuia mtu aliyetaka kuingia bafuni. Nijiuliza ni nani asiyesikia wala kuona kwamba kuna mtu bafuni? Nilishangaa kusikia mlango wa bafuni kufunguliwa na mtu kuingia ndani. Kwa vile sasa nilikuwa na sabuni usoni, nilinao haraka ili nifumbue macho. Nilipofumbua macho, mbele yangu alikuwa amesimama mke wa rafiki yangu akiwa na kanga nyepesi bila kitu chochote ndani. Kabla sijajua nini kinaendelea, aliondoa kanga yake na kubakia mtupu. Kiunoni akiwa amejaza shehena la chachandu za rangi mbalimbali. Umbile lake lilikuwa lina kila kishawishi cha kumshawishi mwanaume yote alijari mwenye moyo dhaifu kutenda dhambi. Ha, shem, vipi jamani hukuniona au? Nilimuuliza kwa sauti ya chini. Ha, nimekuona sana. Alijibu kwa sauti ya kutokea pwani huku akinisogelea. Shem, shem, hebu toka haraka shem. Nilisema kwa sauti kali lakini ya chini ili atoke nje. Ah bwana nitatoka tu. Misuzi kulala huko kwa vile hakuna kitanda. Ila mtatoka tu ukinipa haki yangu ulioninyima muda mrefu alisema huko akinisogelea lakini wewe si mke wa mtu nilimuuliza kwa sauti ya kunongona ili mtu wa nje asije akasikia ah hmm. cha mtu uliwa na mtu chuma ndio huliwa na kutu shemu utaniponza mwenzio nilalamika kwa kujua ule ni msala mwingine <laughs> utajiponza mwenyewe ungekuwa mwelewa wala huko tusingefika ah, basi siku nyingine basi mimi Sauti ya kuitwa na mumewe kidogo isimamisha mapigo ya moyo. Ilionesha amemkimbia mumewe bila kumwaga. Hivyo alitoka kumtafuta bila kujua yupo wapi. Tafadhali shemu, hebu naomba utoke bwana. Utaniponza mzio bwana. Nilizidi kumbembeleza. Ah, wewe bwana umeataka mwenyewe. Kwa vile utake kutoa kwa hiari yako. Sasa tutachukua kwa mikono yetu. Ajabu pamoja na mumewe kumuita bado hakuonyesha wasiwasi wa wote zaidi ya kunisogelea nilipokuwa nimesimama kama sanamu mke wa rafiki yangu alintisha kwa kuniambia kama sitampa basi atapiga kelele au nekane yumo bafuni na mimi alianza kunipapasa kwa kuchezea mwiko ambao ulikuwa umesinyaa kwa hofu kuonyesha haupo tayari kwa mapishi ya sio rasmi baada ya mshike mshike sikuwa na jinsi elinibidi niwe mpole na kugawa dozi ambayo Nilitoa basi tu. Sasa itakuwaaje msikilizaji? Nadhani ningefanyaje? Nikiwa na lima kinyonge. Mwenzangu alitatalika kama bisi huku akienda wavuni zaidi ya mara mbili na kunimwagia sifa lukuki kulikuwa na ume wote duniani. Kwa kweli nilimshukuru Mungu hata alipotoka hakuna aliyekuwa uani muda huo, mumeo alikuwa ametoka. Lakini wakati natoka bafuni nilikutana na mke wa mpangaji mwenzangu kwa kweli sisi tulikuwa tunaheshimiana sana. Nilishangaa siku ile alinitazama sana mpaka nikaona aibu kitu ambacho 
haikuwa kawaida yake. Nilijiuliza kuna kitu gani au amegundua kuwa nilikuwa na mke wa rafiki yangu? Nilijua kama ameona lazima utakuwa msala. Nilijikuta nikifanya mapenzi na mke wa rafiki yangu kwa shinikizo. Alinilazimisha nisifunge mlango kila siku usiku wa manane lazima alikuwa chumbani kwangu anapata dose. Japokuwa mwanzo nilikuwa naogopa <laughs> lakini msikilizaji siku zote moja sali haunji mara moja. Kilichonisaidia ni hali ya uchovu iliyokuwa ikimpata mumewe katika kazi ya kumwaga zege. Kwani hiyo hali ilimlaza hoi. Sasa siku moja nikiwa na msubiri mke wa rafiki yangu mlango ulifunguliwa na mtu kuingia. Siku zote sikupenda kufanya mapenzi kwenye taa, kuhofia mtu kutupiga chabo na siri kutoka nje. Baada ya kumpapasa na kumkuta akiwa katika mkao wa kola, nilianza kugawa dozi. Lakini iligundua kitu tofauti kutokana na mke wa rafiki yangu kujitanua huku akifurahia mikito. Lakini huyo alikuwa tofauti kila niliposukuma jembe. Chini alibana miguu kuonyesha naumia. Sidet taratibu naumia ilikuwa ni sauti tofauti na mke wa rafiki yangu nilishtuka hmm. sauti ile ilinifanya nifanye utafiti wa kupapasa mkono kifuani nikakutana na embe nyonyo za kunyonya si za kutumia kisu tofauti ya za mke wa rafiki yangu nilikuwa bado njia panda sauti ile ikasema si endelea lakini taratibu si unajua leo ndio siku ya kwanza hmm. kumbe alikuwa ni mke wa mpangaji mwenzangu yani yule mpangaji mwingine yule aliyenishtukia siku ya kwanza nilipofuata bafuni na mke wa rafiki yangu. Japo ilikuwa ni mshtuko mwingine lakini barabara ilikuwa ikiruhusu kukimbiza gari utakavyo. Ilikuwa ni kama lami mpya japokuwa alikuwa na mtoto wa miaka minne. Ilionesha sufuria ilikuwa haijapikiwa muda mrefu kutokana na kukwama kwa mwiko wakati wa kugeuza chakula. Nilijikuta nikifurahia chakula cha usiku ule. Muda niliotumia ulikuwa mwingi tofauti na mke wa rafiki yangu. Kila nilipomaliza alitaka tena nami vile vile nilinogewa na kuendelea kugawa dozi sauti ya muadhini ilinishtua na kumuhimiza awai chumbani mwake He tutakamatwa why sasa ah, yani basi tu nilitaka tuendelee ah, chuma changu kilikuwa na kutu nyingi sana msasa mmoja hautoshe ah, bwana utanichoka tu kwa leo ridhika tu sawe lakini mimi nipo utanichoka tu haya mpenze ila leo umenifurahisha sana kama vipi nioe kabisa ah, taratibu basi hebu wai kwako mke wa mpangaji wangu alitoka haraka na kurudi chumbani kwake nilimsindikiza kwa kumchungulia hadi alipoingia chumbani kwake nilitulia kwa muda nikiwa na wasiwasi mwingi huenda <laughs> nimibumburuka ise hali ilikuwa kimya kuonyesha hakukua na tatizo lolote pamoja na hali ya kimya bado sikuamini kama kweli amerudi ndani kwake salama nilikwenda hadi ilishani na kusikiliza kama kuna usalama lakini hakukuwa na kitu chochote kibaya. Hali ilikuwa shwari. Ilionesha amelala. Nirudi kuendelea kulala mpaka asubuhi. Kabla kulala nilijiuliza kuna siri gani kati ya mke wa rafiki yangu na mke wa mpangaji mwenzangu. Sasa tukiwa kazini mpangaji mwenzangu alinijulisha kuwa mkewe hali yake si nzuri, amepatwa na maumivu usiku wa kuamkia siku ile. Nitamani kucheka. <laughs> Lakini <laughs> nilimpa pole. Unajua nini msikilizaji? Siri nilijua mwenyewe kwa kujua mchezo tuliocheza na mkewe si wa kitoto. <laughs> Ilionyesha ugumu wa kazi alizokuwa akifanya jirani yangu uwafanya wachoke sana kufikia hatua mkewe kukosa haki yake ya ndoa. Ilionyesha mke wa jirani yangu ule mchaka mchaka wa usiku kucha hakuwahi kukutana nao muda mrefu. Aliugua kwa siku mbili kama mgonjwa malaria. Japo alikuwa msichana mbichi sawa na gari zuri lililokosa dereva mwenye kujua kazi yake. Sasa mtindo wa kubadilishana uliendelea kwa wake wa wapangaji wa wafanyakazi wenzangu. Ilionesha kila aliyeonja hakutaka utamu au sikilizie peke yake. Aliwapa na wenzake. Niliendelea kugawa dozi ya nguvu kwa wake za majirani zangu. Huku nikijiona kidume mimi. Mwanamke wa tatu kati ya wake za wapangaji wenzangu alichelewa kujua wenzake wanafaidi mzinga wa nyuki. Siku alipoonja, I say, ilimchanganya sana kuonyesha hakuwahi kukutana na msasa wa chuma laini. Penzi langu ndilo lilimfungua macho na akili na kumtia uchizi kuliko wenzake. 
kila nilipokuwa nikikutana naye aliuma meno alipokuwa akitoa mzigo baada ya kuonja kukubali kuachia wenzake sasa kutokana na kuchizika na dozi yangu akawa na wai zamu za wenzake kwa kisingizio wenzake walianza mapema wacha na yeye afaidi tabia ile iliwaudhi wenzake kufikia hatua ya kupigana wenyewe kwa wenyewe ili ilipelekea waume zao kupata ukweli wa ugomvi wao kuanzia hapo walianza kufanya uchunguzi wa siri baada ya kupata ukweli wa tabia yangu wakaanza kunitega kwa siri bila wenyewe kujua Siku ya siku nikaingia kwenye anga zao bwana kama kawaida muda ulipofika alikuja mke wa mpangaji mwenzangu ajabu siku ile baada ya kuingia ndani nilishangaa kagoma kutoa mchezo Nilimbembeleza na huku nikimshangaa kumradhimisha kuniparaha Vipi mbona leo mimi sikuelewi Nasipo sawa kama upo sawa sasa umekuja kufa nini Nimekuja mara moja ah, bwana kama utoe mchezo tusijuane lakini Sikutaka kumsikiliza. Nilimlaza kitandani. I say, mwanaume sikumchelewesha. Nikaanza mambo yangu. Nilijikuta nikigawa dozi ambayo ilimfanya yule mwanamke aweseke kwa raha. Kumbe maskini alikuwa ametumwa ili nifumaniwe. Alianza aweseka kwa raha na kusahau kama ametumwa kunitega. Mwanaume nilitoa kitu nikaweka kitu. Siku ile nilimpa mtindo mpya mitindo ambayo ilimpagawisha sana. Si de jamani, unaniponza mwenzio lakini unajua unajua kuni unajua kuni ba, ah, nipo ladhi kwa chika kanyaga tu. Alikuwa akizungumza maneno yasiyomalizika kutokana na utamu ambao alikuwa anaupata. Alikuwa akiutafuta mwambao wa pwani baada ya meli kukaribia kutua nanga. Nami ndio kwanza chuma kilikuwa kimepamba moto aise. Sauti nje linishtoa. Oya, anamfanya vunjeni. Aise maskini mke wangu. Kumbe anafanya kikuli kweli mke wangu. Ayaya. Wewe muache bwana mle. Leo ndo mwisho wake. Kama ni kidume, basi atazana wanaume wote tuliopo nje. Kisha tutamkata hicho kinachomfanya atembee na wake zetu. Sauti zile zilinishtoa. Sasa na kumfanya mnyama wangu kusinyaa ghafla na kujua mwanaume nimekwisha. Nilimsikia mmoja wa pangaji wenzangu mwenye mke aliyemaliza zamu yake jana yake akisema ya kwamba jamani tunamchelewesha au tuchome nyumba nini no kuna mke wangu tena amemlani nimesikia kwa masikio yangu mwenyewe ha nilijua nimekuisha mtoto wa kiume kujitia kidume ha we siku ile ilinitokea pwani sasa kote nilikimbia lakini pale nilijua ndo mwisho wa safari ya uzinzi kama kigoma mwisho wa reli Nikiwa nimechanganyikiwa mwanaume nilisikia watu upande wa mlangoni wakizungumza upande wa dirishani palikuwa kimya nilifungua dirisha taratibu kuangalia sikukubali kufa iseki kondoo wezi kuamini Mungu alikuwa bado ananilinda na kunipenda japo nilimtendea uchafu kila kukicha sehemu ile haikuwa na mtu kabisa nilifungua taratibu bila kutoa mlio nilichukua fedha zangu simu na ATM card na kutoka taratibu kuelekea kizani ambako hapakuwa na mtu. Ubishani ulibakia mbele ya nyumba. Nilitoroka taratibu huku mapigo ya moyo yakiwa bado yapo juu. Siamini hata nilivotoroka. Sikuelewa nilitembea huku nikimuomba Mungu, nilipofika mbali kidogo nilitimua mbio. Niliwaacha wakibishana juu ya adhabu ya kunipa. Wengine walitaka niingiliwe kinyume na maumbile na wanaume wote tena mbele ya wake zao. Wengine walitaka wanikate uume na wengine walitaka wanichome moto nife huku nikijiona. Kwa hiyo nilifanikiwa kufika barabarani na kukodi gari hadi nje ya mkoa ambako nilipata gari kubwa. Sikuwa na kukimbilia bali kuja huku kwa rafiki yangu. Ah, mshikaji, <laughs> pole sana ese. Mungu bado anakupenda. Tum alinipa pole baada ya kunisikiliza. Ah, asante. Ndio maana nimeamua kuachana na viumbe hawa ese. Da, <laughs> pamoja na ujanja wako kwa kwini utachemsha tu mpaka na kuambia hivyo ujue yule demo mgumu ah <laughs> tumu nikimtaka yule haruki aise unajua mnamkosea nyi ah side acha kujifagilia bwana na kwa pia kuini humpati <laughs> ah na nikimpata je ah kama ukimpata mimi nakupa zaidi yoyote unayotaka basi tusiandikie mate 
niache hiyo kazi. Ah basi fresh nimekupa. Nilikubaliana na Tom kuhusu kumchukua Queen. Queen au binti Mlokole alitokea kwenye familia iliyo shiba dini. Kwa mtu yoyote ilikuwa ni vigumu kuweza kumtia mikononi kutokana na vijana wengi kuonekana tumejawa na pepo wa ngono. Nje ya nyumba yao kulikuwa na duka kubwa, duka ambalo yeye ndiye aliyekuwa muuzaji. Kila siku vijana wengi walijaa pale dukani, kila mmoja akionyesha jeuri ya pesa ili tu aonekane yeye ni zaidi ya wenzake. Lakini kwangu ilikuwa tofauti, siku zote nilikuwa kijana mwenye kujeshimu. Kila nilipofika pale nilionekana mkimya mda wote. Niliamini mawazoni mwake alijiuliza kwa nini nimekuwa tofauti na vijana wengine. Msikilizaje, siku zote mwindaji mzuri hapigi kelele, huinda kimya kimya. Huwezi kumnasa mnyama huku ukipiga kelele, labda mnyama mwenyewe awe mwenda wazimu ndio utamkamata. Sasa siku moja nikiwa ndani, nilipata wazo la kuwa karibu na Queen. Kwa vile alikuwa muumini mzuri wa kanisani kila Jumapili, nami niliamua nipitie njia ile ile ya kwenda kanisani. Huwezi kuamini mimi ni Muislamu. Lakini nilibidi niunde mpango kabambe wa kujiweka karibu na Queen. Nilianza kufuatilia anakwenda misa ya ngapi na kujua anakwenda ya pili. Ya kwanza walikwenda wazazi wake. Baada kujipanga kwa kila kitu, siku ya Jumapili nilitinga kanisani mwanaume. Japokuwa nilikuwa Muislamu, taratibu zote za kanisa nilikuwa nazifahamu vizuri tu. Haikunipa shida. Ilikuwa ni misa ya pili ambayo ndio mara nyingi Queen hupenda kwenda. Ilikuwa na agano jipya mkononi ndani ya suti iliyotulia. Hakuna ambaye ungemwambia kuwa mimi ni Muislamu akakubali. Misa iliendeshwa vizuri nami nikiwa na kwenda nayo sambamba. Baada ya misa nilijipenyeza hadi alipokuwa Queen na wadogo zake. Wakati huo alikuwa akiwapandisha wadogo zake kwenye gari. Nilipomkaribia nilimsalimia. Oh, Queen, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijibu huku akigeuka kumtazama alimsalimia. Baada ya kuniona alishtuka na kushika mkono mdomoni. Ha? Kaka, nani vile? Ah, side. Oh my god. Kumbe nawe ni muumini wa kanisa ni kwetu? Ya, ni kweli kabisa. Asa mbona huwa sikoni? Ah, uh, mara nyingi huingia misa ya kwanza. Mm, vizuri. Vipi unaosafiri? Ah, hapana. Nitachukua daladala tu. Mm, mpendwa, kwa nini nisikusogeze kwenu? Kwani unakaa wapi? Ah, si mbali na unapoishi. Basi naomba nikusogeze. Ah, bana mtumishi siku nyingine. Nijifanya kukataki uongo uongo, japo nilikuwa nataka. <laughs> Mpendwa, unanikatisha tamaa pale nitakapotaka kukusaidia kwa siku nyingine. Oh, basi twende. Niliingia kwenye gari aina ya Lavafo ya blue, aliniomba nikae mbele na wadogo zake kukaa nyuma safari ya kurudi nyumbani ilianza. Sasa kutokana na jinsi nilivyojipanga kwa Queen Nijifanya sijui kuongea muda wote nilikuwa kimya. Huku nikimwangalia tu akibadiligia mtoto wa tajiri. Baada ya gari kutulia barabarani, Queen alinigeukia na kunisemesha. Kaka Sidi, kumbe wewe ni Mkristo? <laughs> Kwa ni vipi sifanani? Ah, hata sikujua, nilifikiri ni Muislamu. Hapana, mimi ni Mkristo, safi kabisa ni. Mm -hmm. Kaka Sidi Aliniita huku akipiga honi baada ya kumuona mwenye guta akimziba kwa mbele. Naam da Queen. Mbona nakuona wewe ni tofauti na vijana wengine pale mtaani? <laughs> kwa nini? Nilianza kuona Queen akiingia kwenye mtego wangu. Ah, huwezi kuamini kila siku na kuchunguza na kukuona una tofauti kubwa na vijana wa mtaani. Wewe una jeshimu, una adabu. Pia leo umedhihirishia ni mfasi wa Bwana na kufanya nikupende zaidi. <laughs> Kwini, kwani kumfata bwana ni mzigo? Eh? Kitu cha mara moja tu kwa wiki. Ah, kwako ni kitu chepesi lakini walio wengi ni mzigo mzito kama gunia la misumali. Kwa kweli we ni mfano wa kuigwa na vijana wengi pale mtaani. Basi, tulipokaribia nyumbani nilimwomba niteremshe. Kwini nimefika. Ah, kwani mtaa huu unakaa wapi? Hapo kwenye nyumba yenye uzio na michongo mapale. Aliponifikisha alisimamisha gari kabla kuteremka nilimshukuru. Asante sana kwini. Bwana kuzidishie. Amen. Karibu kwetu. Nilimkaribisha kwa heshima zote. <laughs> Asante. Ah, hata kutia baraka kwini. <laughs> Sidi, siku nyingine, sunajua tena ugeni ni kujipanga. Ya, ni kweli kabisa, nakubaliana maneno yako. Sidi, kwa kweli kila dakika unanifurahisha kuonesha umepevuka kwa vitu vingi. <laughs> Kivipi kwini? Ah, yani we ni mwelewa kuliko wanaume wengine. Ah, sasa jamani, kwani kila kitu raha yake si makubaliano jamani? 
Aha, umeona eh? Basi Mungu akipenda ipo siku nitakuwa mgeni wako. Nitashukuru sana kupata ugeni na mtumishi kama wewe. Hakuna kitakachoshindikana. Sawa, karibu. Asante. Kabla kutoka ndani ya gari, aliniita jina langu, niligeuka bila kusema kitu na kumteza mosoni. Side. Jioni utakuja dukani? Uh, leo itakuwa vigumu labda kesho. <laughs> Unajua nini msikilizaji? Sikutaka kujirahisi kivile. Niliamini msimamo wangu na tabia zangu ndizo zilizo mchanganya. Sikutaka nizoe kwa haraka. Nilimkatalia Maxwell ili ashindwe kunielewa. Na kama alikuwa na mawazo ya kumzoea, yeye yuke, abaki na maswali yasiyo na majibu juu yangu. Okay, tutonana. Poa, nikutakia siku njema. Nami pia. Niliteremka kwenye gari na kumwacha ondoke zake. Kwa mara ya kwanza niliweza kuzungumza na Queen kwa karebo. Japokuwa ni mwanaume ninayejiamini, ilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Alikuwa ni binti anayejiamini sana. Hata mazungumzo yake yalitakiwa uwe na upeo wa mbali. Bila hivyo utachemsha. Sasa baada ya zoezi langu la awali kufanikiwa, sikutaka tena nionekane machoni kwa Queen ili kumwachia maswali ya na majibu. Uwezi kwa mini, nilipotea eneo lile kwa wiki mbili. Hata rafiki yangu Tum alishangaa na kuniuliza. Aside, mbona siku hizi maeneo ya kina Queen ufiki? Ah, sio lazima, kwa ni vipi? Ah, mtani wangu haujaufanya. Nilikwambia pale utachemsha. Sisi wenye degree ya kutongoza tumechemsha. Itakuwa wewe domo zege. <laughs> Afi unaonekana yani hata ile story ya kutembea na mademu kibao umejitungia tu. <laughs> Kaka ye, mwindaji mzuri huwa pigi kelele Ah, bwana siku zinakatika bwana Ah, tatizo siku au kumpata Oh, nimekumbuka Kuna siku alikuuliza au mm. Kwa ni kuuliziwa Sijambo la kawaida tu mm. Mbona mezidi kila tukifika lazima atulizie wewe tu <laughs> Wenda ni kuzoyana tu Hmm au labda na kudai inawezekana labda umeingia kwa gia kukopa na hakuna mimi sijawahi kumkopa labda amezoea kuniona tu pale sasa mbona siku hizi hutaki atakufika ah sumenipa kazi sasa taizo nini <laughs> haya tutaona baada ya kuachana na tumu nilijua tayari mtoto wa kike kashakumbwa na ugonjwa wa kuniona machoni mwake niliamini hata kanisani hupata shida kunitafuta kila baada ya misa kuisha sasa baada ya wiki mbili mwanaume nilitia mguu kanisani kama kawaida yangu katika vazi na dhif baada ya misa nilimzukia kwenye gari kabla ya kuondoka nilipomfikia nilimshtua kwa kumgusa begani bila kusema neno alipogeuka alipata na mshtuko kwa kushika mikono kifani ha mpendwa <laughs> ulipotelea wapi oh samani nilipata safari ya ghafla naomba nisamee kwa hilo <laughs> nisamee side hata sijui ni kwa nini. Yaani moyo wangu umeweka mashakani hata sikujua mpendo wangu upo katika hali gani. <laughs> Nisamee. Nisamee sana na mimi kwa kusumbua moyo wako. <laughs> no, wewe hauna kosa. Ninalo kwen. Kuumiza moyo wa mtu ni kosa kubwa sana. <laughs> Basi nimekusamea pole sana mpendo kwa kukuumiza. Nitajitahidi kuwa sehemu ya furaha yako. Asante. Basi ingia kwenye gari basi rudi nyumbani. Niliingia kwenye gari na safari ilianza. Siku ile hakuwa na wadogo zake, alikuwa peke yake. Kama kawaida yangu, niliendelea kuwa kimya. Huku Queen akiendelea kuwa mcheshi kwa kuanzisha mazungumzo. Side, ulitimkia wapi? Ah, niliitwa na kakaangu Murugoroko. Niliamua kudanganya tu. Mm, salama lakini. Ya, usalama upo. Basi, tulipokaribia nyumbani, Queen aliniuliza, "Side, hivi unakana nani?" Ah, nakana rafiki yangu. Hmm. Kwani hapa hauna ndugu? Ndiyo Unafanya kazi gani? Ah, kwa sasa nimepumzika tu. Nilikuwa machimboni kwa miaka saba na kuona mwaka huu sasa nipumzike kidogo. Sio unajua maisha ya machimbo yataka moyo, pia yanachosha. Niliamua kuendelea kutengeneza uongo. Hmm. Kwa hiyo unategemea kukaa huku kwa muda gani? Ah, bado sana. Kwa hiyo sasa hivi ufanye shughuli yoyote. Ah, kwa kweli shuruba za miaka saba machimboni, ah, nahitaji kupumzika kwa muda mrefu kidogo. Mhm, mm basi una fedha nyingi. <laughs> Wala, napumzika tu. 
Hmm, sawa. Aliguna huku akisimamisha gari maeneo ya nyumbani. Hakusema kitu. Aliniangalia usoni. Kisha alishusha pumzi na kusema. Baadaye basi kwini. Kwa nini leo usipite kwetu angalau mara moja tu ili kuonyesha tupo pamoja? Nilimwambia huku nikimtazama usoni ili kumfanya asitengeneze uongo. Ngoja ni kuambia mwanaume hapa ambaye unanisikiliza simbizi nataka nikufundishe kitu unapomtongoza mwanamke siku zote usiname chini unampa nafasi ya kupanga maneno ya kukukatalia lakini ukimtazama anaweza hisi unayajua yaliyomo moyoni mwake hivyo hushindwa kukupiga kidete uh, Sire uh, Sire unajua nini Aliniita huku akinitazama usoni hata sijui Samani nomba nikulize swali Uliza tu. Hivi una muda gani hapa? Mm, mwezi wa tano sasa. Mm, una rafiki wa kike? Ah, hapana sina. Mm, mbona umejibu kwa mkato? Ah, kweli sina. Kwa nini huna? Maana wavulana wa hapa kwa kubadili wanawake kama nguo ndio kazi yao. Ah, wewe umejuaje na muda wote upo dukani? Ah, baadhi ya madem zao ni mashirika zangu, kwa hiyo wananipa stori zao. Umeshawahi kusikia taarifa zangu kuhusu kuwa na msichana? Mm, sijawahi ndio maana nakushangaa au na matatizo. Matatizo gani? Ah. Anyway, twache na hayo. Auliza tu usiogope. Napenda kuwa mwazi kwako ili unielewe vizuri ili uone tofauti na uvulana ule wazoea. Nilijiweka matawi ya juu. Hivi side. Huko ulipotoka hukuwa na mpenzi? Ah, kazi ya kule na mapenzi ni vitu viwili tofauti. He, kwa hiyo hujawahi kupenda? Animeshawahi kupenda? Nami na hisia za mapenzi. Kwa hiyo katika miezi yote hiyo hukuwahi kumpenda msana yote hapa. Ah, kila mwanadamu aliyeka milika hupenda kitu cha kawaida. Ila kutamka ni makubaliano yako na moyo wako. Lakini kwangu bado sikupata ridhaa ya moyo wangu. Mm, sija kuelewa. Kwa hiyo huna mpenzi? <laughs> Kwini jamani. Si nimekujibu sina. Kwa hiyo akitokea msichana akakwambia na kupenda utafanyaje? He, kweni mbona na maswali ya kimitego sana? Asaidie nombo nijibu na maana yangu. Kweni kwa kweli siwezi kujibu kitu kabla ya kufika. Sijajua nitakuwa kwenye hali gani. Mm, mfano nikikwambia na kupenda utasemaje? Mm. Msikilizaji kwa kweli kauli ile ilinishtua na kubakia kimya na kukosa jibla moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza Niliyakwepa macho ya Queen. Aliyekuwa akinitazama kuonesha anajiamini sana. Pia alikuwa makini ili kujipanga kumpa majibu makini. Siku zote nilijiamini mimi ni mwindaji, nisiyeweza kuwinda na mtu. Lakini siku ile nikiwa mawindoni, ghafla niligeuka mwindwa, kwani ule ndio ulikuwa mtihani wangu wa kwanza toka nianze kutongoza. Maswali ya mitego Ndiyo yaliyowashinda wavulana na wengi walioingia kichwa kichwa. Lakini mimi sikuwa nimekwenda moja kwa moja. Japo alikuwa ameshani soma mwelekeo wangu. Nijiuliza ni mjibu nini kwa vile nilitakiwa kuwa makini na majibu yangu ili nisitie tui kwenye supo. Sasa kukaa kwangu kimya kulimfanya Queen airudie swali lake kwa msistizo. Nikiwa nimeshindwa kumuelewa alikuwa na maana gani. Sidi mbona ujibu? Queen kunipenda kivipi? Nilikupisha swali ili aliweke wazi. Nisije kujibu ndivyo sivyo na kuonekana sina maana na kuonekana wale wale na kumfanya tum apate la kusema. Ah, niwe mpenzi wako kwa mfano au kweli. Niliamini muda ule sikutakiwa kukubali kuingizwa mtegoni. Niliamua tutegane wote. Ha, kwa mfano, ah, kama mfano nitaangalia na mimi nimekupenda au la na kama umenipenda pia niwe na uhakika je na wana mapenzi ya dhati kwangu <laughs> na nikiwa na mapenzi ya dhati kwako ah, basi na imani utakuwa unanifaa kuwa wangu kwa vile naogopa kuumizwa <laughs> kwani ulishawahi kuumizwa katika mapenzi asana ese sana tena ilinifanya mpaka nikachukia mapenzi nijifanya kusema kwa hisia si unajua tena msanii nilikuwa kwenye jumba la sanaa Oh, jamani pole inaonekana uliumiza sana eh Queen alisema sauti ya pole huku akitazama kwa jicho la huruma 
Ah, asante. Mwanaume nijifanya kutoa machozi. Kumbe hakujua yale alikuwa ni machozi ya mamba kujifanya na Lia. Kumbe namtamani kumtafuna. Pole sana. Kwini alinipa pole huku akinifuta machozi kwa kitamba chake. Da. Yaani kikumbuka naumia sana. Naumia sana, lakini asante. Hmm. Nilitikia huku nikisingizia kuvuta kamasi kwa ndani. I say kama hujui kutongoza, nitafute kwa wakati wako, nikupe mbinu hatari za kumchukua mwanamke yote. Vita siku zote ni mbinu, sio nguvu nyingi. Ah, sasa side, ngoja basi nikuache, acha niwae nyumbani. Ah, na kuso mbili langu. Nilikumbushia kupita home. Lipi hilo? Queen alishtuka kidogo. Leo kwa mgeni wangu. Da, basi nomba leo nisamee tutapanga tu kwa vile tupo pamoja. Sawa, hakuna tatizo. Basi mimi ni kuacha kupumzike. Sede. Naam. Nomba jioni uje kuna zawadi yako. Ah, tajitahidi. Sede usipe kuja leo utaniudhi sana. Sawa, nitakuja. Nimefurahi sana. Nikutakia siku njema. Na kwako pia. Nilitelemka kwenye gari na kumwacha Queen akienda kwao huku akionyesha furaha ya ajabu na kushangaa habari za Mungu siku hiyo hazikuwa na nafasi hata kidogo. Baada ya kuachana na Queen, nilikwenda zangu nyumbani nikiamini tayari mtoto kasha eleweka. Ila sikutaka kuwa na papara, sikutakiwa kuonesha kwamba kuna kitu na kitafuta kwake. Siku zote nilijua jambo zuri halitaki, mm -hmm, halitaki papara kama walivyo vijana wengi si wasichana wote maji mara moja hapana niliingia ndani na kujilaza kitandani bila kuvua nguo za kanisani na kuiweka biblia pembeni kisha nilishusha pumzi ndefu baada ya kazi nzito ya kumteka kilikweni haukupita muda tumu alifika na kunishangaa kunikuta bado nimejilaza kwenye suti na pembeni kuna biblia he mwana mbona upo kwenye suti unamtoko wala nimeingia muda si mrefu. He, na Bible hii anatoka kanisani. He, side. <laughs> Utani huo. Wewe si ni Muislamu? Ah, kwani kuna ubaya mimi kwenda kanisani? Eh, kwa vile Mungu tunayemwabudu si ni mmoja tu. <laughs> side. Da. Kweli umekwenda kanisani au unanitania? Kweli? Nimekwenda tena misa ya pili. <laughs> Haya, vipi kwa kwini? Umechemsha au? Ah. Ndani ya wiki hii unaweza kupata jibu. Nimepata au nimekosa? <laughs> Side bwana. Yaani nitapata jibu la kupata au la kukosa? Kwa nini usiseme tu jibu la kukosa? Ah bwana, wewe subiri tu jibu basi. Haraka ya nini kwani? <laughs> Na kuhakikishia. Ukimpata kwini? Ah nitakupa zawadi yoyote ile unayotaka. <laughs> Tumu. Najua nataka kuthibitisha nilichosema kuhusiana na kwini. Basi wewe subiri kwa na subira. Hata kama ninaweza kumkosa, sitakuwa wa kwanza. Nilijifanya kujitetea ili kumpa matumaini tumu kuwa naweza kushindwa. He, unaona umeanza visingizio? Asio visingizio. Yule si mbuzi, naweza hiti kumchukua bila makubaliano hapana. Naweza kumpata au nikamkosa. Lakini kwa upande wangu na, na kwa kishia nitamtia mikononi. Siku moja hutaamini ukimkuta amelala kitandani katika vazi la kanga moja nyepesi. <laughs> Side. <laughs> Side unachekesha kweli kweli. Yaani aingie huko ndani. Hee, inawezekana wewe umjui kwini vizuri. Ana nyondo kama nini? Kwa mdomoni mcheshi. Ukitaka kumzoea tu kidogo tu anajifanya ni mtu wa matawi. Ah. Kwani huyo jamaa aliyosema ana mega alimpataje? Ah, Mimi nasikia ni jamaa ana fuba la ukweli. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kwini anapenda sana wenye fedha. <laughs> Ndio inavyoonekana. Na kama ningekuwa na mkoko, ah ningemchukua. Ah. Sasa kwa nini usiazime ili kumkonga na kujichukulia kwa online? <laughs> Nimebugi tokea mwanzo. Kuna mtoto mmoja bwana wa Kiarabu alijifanya matawi. Basi nilimwazimia gari la nguvu bwana. Mtoto kuniona tu na drive akapagawa bwana. Nikamchukua kwa ulaini. Siku alipojua akanipiga kibuti. Lakini mwanaume tayari nilikuwa nimeshampata. Lakini Queen eh ananifahamu vizuri. Siwezi kumdanganya kwa kuwazima mkoko siwezi. Ah. Inawezekana wote mmekosea tokea mwanzo. Ah, si de yule mwanamke kwa siku za mwanzo anaonekana maji mara moja. Lakini kumbe ana msimamo. Hata huyo mwanaume tunasikia lakini hakuna aliyemuona. <laughs> Unajua kwa nini sina mazoea na kweni? Ya vipi? Kila siku anakuulizia ama Ah ah, natokiwa wote umeshawahi kunisikia hata nazungumza. Uzungumze nini hasa nawe domo zege? <laughs> Tena kalipe deni la watu. Ah, 
Sawa, ila ipo siku takubali mimi nane kwa viumbe wa kike. <laughs> Lakini sio kwa kuini. Mm, haya. Niliachana na tumu ambaye alikuja mara moja kubadili nguo. Siku za weekend alikuwa akipiga pamba za kufa mtu. Kwa wasichana macho juu alikuwa akiwaokota kamba senene kwenye taa. Lakini kwa kuini, <laughs> alichemka na kukubali kweli kuini ni habari nyingine. Sasa kama kawaida jioni sikwenda mapema dukani kwa Queen kwani kila nilipopita kwa mbali niliwakuta shikaji kama kawaida kila mtu akijitapa ajuavyo ili kuweza kumshawishi Queen labda tabadili mawazo Sasa mimi sikutaka kujichanganya nao nilisimama mbali ili kusubiri wakitoka ni tie mguu Siku zote duka la kina Queen lilikuwa likifungwa sana usiku vijana wa mtaani ikifika saa tatu huanza kusamba moja moja mpaka saa tatu na nusu huwa duka jeupe na kweni hufanya biashara kwa nusu saa kisha ufunga lakini ajabu siku ile mpaka saa nne vijana walikuwa bado hapo dukani nijiuliza nitakwendaje pale na nisipo kwenda kweni atanielewaje na sikujua anataka kunipa zawadi gani sasa nilijikuta nimesimama sehemu yenye giza kwa zaidi ya nusu saa huku nikiwachukia vijana wa pale kwa kuwa kinganganizi Nijikuta nikipata wasiwasi mwingine huenda Queen alipanga siku ile anitoe nishai. Mwanume sikutaka kutokea haraka kwani niliamini kama ningetokea na Queen kunitoa nishai basi ningeukimbia mji. Na mimi si kawaida yangu kutolewa nishai na mwanamke. Wanawake wengi walionitoa nishai ilikuwa ni sehemu ya siri. Kwani wote walishia kuwa wapenzi wangu kutokana na ustarabu nilioonesha kwao pamoja na kunitukana lakini sikuonesha kasereka. Baada ya kukaa pale kwa muda niliona Queen akitoka nje ya duka na kuanza kufunga duka na kuwafanya vijana waliobaki kuondoka akiwa motumu. Nijiuliza si kawaida ya tumu kuwa pale mpaka duka linafungwa. Niliamini kabisa yule msichana alipanga kunitoa nishai mbele ya washikaji. Nilijua siku ile tumu angejua nimechemka. Kina tumu walipokuja upande wangu nilijificha na walinipita bila kuniona. Wakati huo sasa Queen alikuwa akimalizia kufunga duka. Nilichepuka mwendo na kwenda kugonga mlango wa duka. Nani nimeshafunga duka? Ni mimi kweni. Nani Sida? Ndio. Ha? <laughs> Nilishangaa kweni kufungua duka. E Sida, naam kweni. E jamani Sida ulikuwa wapi jamani? Unataka kuniuguza ugonjwa wa moyo. Kwa nini kweni? <laughs> yani siku ya leo ilikuwa mbaya sana. Kwa nini? Nilikosa raha tu kutoka kuona na machoni mwangu. <laughs> Jamani kweni kwa nini? Aside, mimi hata sijui, yani sijui mwenyewe nini moyoni mwangu. Kivipi? Ah, yani sasa hivi nisipokuona ni da. Yani ah, sijui hata nakwaje pole sana. Lakini si unajua mazingira hayakuwa mazuri. Mm, kwa nini? Haukuona watu walivyokuwa wamejaa hapa. He? Kwa hiyo uliogopa? Ah, yani nimesimama pale gizani kwenye nguzo zaidi ya saa nzima. Ni jamani si pole. Kwa nini usije? Kwani yetu yanawahusu kwani? Hapana. Kwani una sifa kubwa kwa vijana wa mtaani kwa jinsi ulivyojiweka. Kwa hiyo sipendi kuona sifa yako inapotea kwa muda mfupi. Side, ikipotea kwa ajili yako kitaribika nini? Queen. Napenda kupitia mimi sifa yako iongezeke. Sawa, nimekuelewa. Okay, nimekuja ili kutimiza ombi lako siku ya leo isipite. Mm. Kwa hiyo inakuaje? Anakusikiliza wewe. Side, naombi moja kwa leo usiku. Samani, naomba nikubalie. Yaani usingetokea sijenge kwaje. Ombi gani? Niahikishie kama utanikubalia. Ah, siwezi kukubali bila kujua lakini naamini jibu langu litakufurahisha. <laughs> Asante. Nina imani akili yangu haikudanganyi. Ni hivi. Ah. Um, Kwenye alinyamaza kidogo na kuuma kucha. Sikujua anataka kuniambia nini. Sidi. Naam. Samani. Bila samani. Ah. Ah. Ah, nilikuwa na ombi moja. Nimbo sinifikiria vibaya. <laughs> Usijali. Hata siku moja sitakufikiria vibaya kwa kile unachokisema. Labda unachokifanya. Hmm, kweli kweli kabisa. Kwa nini unaonaje? Kweli una tofauti kubwa na vijana wengine, lakini wasiwasi wangu huenda nitakachokwambia kitawafikia wenzako. <laughs> Kweni. Kama umeniamini kwa nini usiniambie? Uliniita nije mbele yako ili iwe nini sasa? 
Lakini kwa jinsi ninavyotaka urafiki wetu uwe ndio maana sikuonekana mapema. Ya, ni kweli. Basi una uhuru wa chochote. Ukiamini siri ni yetu wawili. Narudia nitakachokueleza naomba usinielewe vibaya. <laughs> Kwa nijiamini mama, siwezi. Ah. Ah. Da, unajua kuna kitu uliniambia asubuhi. Naona kama sikukutendea haki. Kitu gani hicho? Ah, kuhusu kuja kukutembelea. Oh, ya ya kweli kweli kweli. Basi nimpofika nyumbani ni jilaumu sana. Kwa nini? Ah, ni jilaumu tu. Kwa nini sikuitikia wito wako? <laughs> Queen, si tumekubaliana tutapanga. Wala usiwe na pressure. Mbona mimi nimekuelewa? Wala usijisikie vibaya. Jioni upo na mtu mwelewa, umesikia? Ah! <laughs> Najua msikilizaji unacheka na kuona jinsi mamba ninavyojifanya mkarimu. Huku nikimvutia mtu kwenye maji ili nimtafune. Unajua msikilizaji siku zote nilijua viumbe wa kike wanapenda nini? Si wewe mwenye pupa na matokeo yake na kula kwako. Yaani kila dakika unaniweka katika wakati mgumu sana. Kwini alisema huku akinitazama usoni. Jicho lake ni ilisoma na kujua na nini? Ukitaka kujua jicho la mwanamke linazungumza nini? Nitafute. Nitakutajia namba baadaye. Ah, kwa nini? Mbona nitisha? Ah, wala usitishike. Basi tu, yani unazidi kuniteka na kunifanya niwe mateka wako mtifu. <laughs> Jamani, kweli una vitu vingi ambavyo wanaume wengi hawana kama vipi? Ah, kwanza na jeshi. Mhm. Uh -huh. Pili mstarabu na pia ni mwelewa halafu na uruma. Mm. Ah, usigune, mi ndo nakuona. Kwa mda mfupi yani umenifanya, kufupi yani umenifanya vitu mbavyo, vimenifanya ni geuke umbo kwa chatu kwako. <laughs> da, unamaneno ya utani uo sasa kweni. Ah, kweli kabisa, tulinyamaza baada ya mteja kuja dukani. Baada ya kuondoka nilimweleza Queen afunge duka kama kuzungumza tutazungumza siku inayofuata. Queen leo tafunga sangapi? Na Saide, kwani kuna mtu anatudai? Queen, sulinambia baba ataki uvuke sana. Vipi atoke atukute tunapiga story? Utamwambiaje? Eh? Kumbuka Queen, spendi urafiki wetu ukulete matatizo, mimi spendi. Tulinyamaza baada ya wateja kuja dukani. Wateja waliongozana zaidi ya watano huku wakishangaa duka siku ile kuwa wazi mpaka saa tano na nusu siku baada ya huduma iliyochukua zaidi ya robo saa ambayo niliamini kabisa haikumfurahisha kuini ambaye kuna kipindi alikuwa mkali kwa wateja wake sikutaka kuingilia lolote baada ya wateja kuondoka kuini aliniomba niingie ndani ili afunge duka sile naomba uingie ndani ili tufunge duka ha kuini niingie ndani ya duka nilishtuka na kuona anapotaka kunipeleka sipo Wazo la haraka labda ametumwa na baba yake ili kuninasa baada ya kuonekana na mtaka kimapenzi ili anikomeshe. Sasa mimi sikutaka kujitoa kafara kiraisi raisi vile. Hapana Queen. Funga tutazungumza kesho. Side, tuzungumze nini? Nilicho kuitia unajua? Hata sijui, lakini Queen huu si kwa ese. Alafu siwezi kuingia dukani kwenu. Babako akinikuta nitamwambia nini? Ah. Hivi kwani Side, umeshawahi kuona duka lipo wazi mpaka muda huu? Hapana. Kwa hiyo ujiulizi ni kwa nini? Ndio nashangaa. Ah, mimi na sababu yangu ya kukuita usiku huu. Unanipenda? Ainauliza kwa sauti kavu huku akinitaza mosoni. Oh, I say msikilizaji, lilikuwa ni swali ambalo ni jepesi kujibiwa. Lakini lilitakiwa busara kurijibu. Siamini mwindaji. Yaani mwindani ataulizwa na mnyama anemuinda kuwa umekuja kuniwinda? Siku zote mwindaji hufanya kwa siri ili unaye mwinda ajikute tayari umemnasa. Si yeye kujua anakwenda kukamatwa. Sasa nilishtushwa na swali lile na kunifanya kwanza niangalie chini. <laughs> Sasa wakati huo Queen alikuwa mizima taza nje ya duka na za dukani. Baada ya kuona na chelewa kumjibu alinishika mkono na kunivutia ndani. Sikutaka kukataa japo nilijua naingia kwenye kichwa cha mamba. 
taarifa za mzee yule alivyo mkali kwenye mali zake nilizisikia nilijua nimejichongea kwa kutafuta sifa kwa tum queen saide unataka kufanya nini najua mimi baada ya kusema hivyo alifunga duka kwa ndani kisha alinigeukia na kunivutia kwake na kuikutanisha mikono yake kwa nyuma yangu sasa kwa vile nilikuwa nimemzidi kimo kidogo alinitazama na kutabasamu saide nam Nilijikuta nikibabaika. Nilijiuliza baba yake akitokea, nitakuwa katika hali gani? Niliamini mtihani mbele yangu bado ilikuwa ikiniandama. Sede, mbona na wasiwasi? Lazima niyo na wasiwasi kwa vile. Da sipo same salama. <laughs> mbona tumo ndani? Naamini ni same salama. Akuini. Baba yako akitokea unafikiri itakuwaje? Oh, <laughs> samani ni sawa kukueleza. Baba na mama wamekwenda shamba, watarudi kesho kutwa. Awe mwongo. Hakuna mtu mtata kama baba yangu. Waulize vijana wenzako. Namogopa sana baba yangu. Yaani mpaka kukuingiza huko ndani najua nina uhuru wa kufanya lolote. Ni kweli unayosema? Ndio. Ndio maana nimekuita usiku. Najua kuna vitu nimekushangaza. Lazima uamini ninachokueleza. Ah. Haya, nimekuelewa. Japo siku asilimia. <laughs> Basi kwa taarifa yako. Baba alinipigia simu saa mbili na kunieleza nifunge duka nikamdanganya nimefunga tena alitaka kunikataza nisifungue duka mpaka warudi nilimkatalia na kuniambia nifunge saa mbili sasa kwa vile nilikuwa na shida na wewe ndio maana nimechelewa kufunga da nimekusoma haya niambi ulichonitia mimi unataka ulale kwetu kwenu ndio twende ndani ukaoge kisha ule chakula alafu tulale kwini <laughs> kwini huyu ni utani sasa mimi ni mtani wako hapana <laughs> Basi naomba uamini. Baada ya kusema vile alifunga duka na kuongozana na mimi hadi ndani kwao. Pamoja na kunihakikishia baba yake ayupo bado sikuwa na amani moyoni kwa kuamini mambo ya wanawake eh hey, yanaweza kuniingiza tena kwenye matatizo. Nilijua kama utakuwa ni msala nitakuwa nimejitakia mwenyewe kutokana na kwenda kinyume na uamzi wangu wa kujiweka mbali na wanawake. Niliamini ningeweza kupata sifa kwa tumu ya kumpata queen. Lakini mambo yangu yangevurugika nyumba ya kina Queen ilikuwa ni moja nyumba ya watu wenye fedha. Baada ya kuingia ndani alinipeleka moja kwa moja katika chumba chake kilichokuwa kina kila kitu ndani. Karibu mpenze alisema huko akitabasa. Asante. Vipi unaponaje kwetu? Mm, pako juu. Ha, basi ni sehemu yangu na wishi nikiingia huko ndani hakuna anayenisumbua. Sinaona kila kitu kimo ndani. TV kubwa, laptop, mtandao upo na kosa kitu kimoja tu. Kipicho. Mtu kama wewe. <laughs> Kwa hiyo unataka kuniambia chakula unajipikia au? Ah, hapana. Labda muda wa kula tu ndio huwa naitwa. Ah, ongera, upo vizuri. <laughs> Asante kawaida tu. Basi jisikie kama upo kwako. Usijali, hakuna tatizo. Queen bila woga alianza kutoa nguo moja moja na kubakia na nguo ya ndani tu. Kisha alichukua upande wa kanga. Mwanaume nijikuta kwenye wakati mgumu sana wa kuliona umbile la mtoto masharaa jamani bila chenga. Alikwenda hadi kwenye kabati na kuchukua taulo na kuniletea. Sidi mpenzi kaoge basi ili tule. <laughs> Msikilizaji, najua unaniona ni kama nimeokota dodo kwenye mkaratusi. Lakini we msikilizaji shahidi mbinu zangu za kimafia Ndizo zizo muingiza king mtoto wa kike. Pamoja na kubaki na kipa bado sikujiamini kumpata queen. Kwa mara ya kwanza nilikosa kujiamini mbele ya mtoto wa kike. Nilijifunga taulo na kwenda kuoga. Baada ya kuoga nilikaa kwenye kochi kuonesha sina uchu. Japokuwa nilikuwa na uchu, he, nye, he. Lakini sikuonesha uchu wangu. Queen naye alikwenda kuoga peke yake na kurudi na kanga ikiwa imeganda kwenye mwili na kufanya mwili wake uonekane mtamu yani unidondoshe mate kama mwenye mimba na kipande cha ndimu sasa alipofika mbele yangu alidondosha kanga na kubakia kama katoka tumboni kwa mama yake mwanaume nilikuwa kama nasubiri kupiga penati ya mwisho kumfunga kipa aliyokuwa penati nne za mwanzo nikiwa bado nimeshikwa na gugumizi nisijue nifanye nini Mtoto wa kike chini ya kitovu nilishtuka kuona amechora tatuu 
iliyoandikwa jina langu my love sid jina lile lilinishtua na kujiuliza jina lile linalofanana la kwangu ni la nani au mpenzi wake wa zamani tunafanana majina queen alinishika mkono hadi kwenye meza ya chakula na kufunua chakula ambacho kilionesha kiliandaliwa kwa ajili yetu tulikula chakula kwa kulishana kama penzi letu lina muda mrefu chakula kilikuwa kitamu sana baada ya chakula tulihamia kitandani tukiwa tumekaa kitandani queen alinitazama kwa jicho lilikuwa likihitaji msaada wangu Lilikuwa limelegea kama kibatale kilichoishiwa mafuta kinachotaka kuzimika. Alijisogeza kwangu kama chatu aliyemkamata mbuzi huku pumzi zikimtoka kwa shida. Alionesha aibu imetawala usoni. Aliuma mdomo wa chini upande mmoja baada ya kunitazama sana alisema kwa sauti ya kujalazimisha. Sede, usiniudhi. Najua umenitafuta kwa udi na uvumba, kwa hiyo usiniudhi. Nipe haki yangu. Sitaki kutoa mwili wangu sadaka kisha nichezewe. Najua umeambiwa nilivyo. Sasa nataka ugadu wa muda mrefu leo utoe wote. Kauli ile ilinifanya niamini kuwa Queen alifahamu dhamira yangu mapema. Mwanume baada ya kukaribishwa sasa kazi ilibaki kwangu. Taratibu huku mapigo ya moyo yakienda mbio nilipitisha mkono shingoni kwake na kumvuta kwangu. Naye alitii amri kwa kujilaza kifuani kwangu taratibu mwanaume kama mtu niliyeokota pochi kwenye umati wa watu nilitambaza mikono yangu kwa kuelekea sehemu muhimu ambazo ukizishika sawa na kumpa mtu chachandu ya pilipili lazima atasisimka taratibu nilianza juu ya mti wa mwembe kwa kuchezea nywele ambazo nazo ukijua kuzipapasa lazima mtu atapagawa Mwanume vidole vilifanya kazi kama mpapasa kinanda mahir jinsi anavobadili mlio wa kinanda ndivyo nilivyokuwa nikimfanya Queen ambaye alitapatapa kiwanja kizima kama nyoka aliyemwagiwa mafuta ya taa huku akibadili milio na pumzi Mwanume ulimi nao ulifanya kazi yake kwa umahiri mkubwa ili kumuonesha kwamba wafanyakazi na wenye kazi zao tupo Nilipofika kwenye dodo, I say zilikuwa zimejaa tele. I say kama ndi maji. Nizinyonya kwa umahiri mkubwa sana. Kila hatua zangu zilimchanganya mtoto wa kike ambaye alitangaza ndoa mapema kabla shughuli yenyewe. Side, lazima unioe. Uliko wapi kunipa raka maizi? <laughs> Mwanaume nilimshangaa kabla sijafika ikulu kashachanganyikiwa. Nilijua muda si mrefu angelitaja jina langu la utoto japo sikwahi kumtajia. Taratibu niliteremsha mkono hadi kwenye store ya burudani na kuendelea kukipapasa kinanda kupiga sebene la Arusha roho ambalo liliwachanganya watu. Baada ya muda nilimuona mtoto wa kike akijinyanyua mzima mzima. Kumbe maskini alikuwa akivunja dafu. No, no side. Sidi jamani inatosha dijitali. Nirudishe kwenye analogia nipate kiango. Ah. Kweli ilionyesha kabisa tu ilimechemka. Nilitakiwa mwanaume kuweka mchele tu. Yaani kama nipo kwenye mashindano ya kuogelea, mwanaume nilijitupa mchupo wa kwanza mashindano. Nilianza kupiga kasia kidogo kidogo. Huku nikikiangalia chombo kama kinaweza kushindana na wimbi la siku ile. Kila dakika mtoto kike alikuja juu, huku akinishtumu kuwa simpi kile alichokitaka kwangu. Sidi, sidi unanibania. Sidi nipe. Mwanaume niliondoa woga, huku nikijisemea liwalo na liwe na kujirudisha katika hali yangu ya kawaida. Niligawa dozi ya nguvu, dozi ambayo ilimrusha akili kwa kutumia mipira ya pembeni kwa wingi. Aise. Nilimchanganya mtoto, mtoto wa kike alipagawa. Mtoto wa kike ambaye alionyesha hakuwahi kukutana na mvuvi mzoefu wa maji marefu, mwenye uwezo wa kuvua papa kwa mshipi. Kila nilipoutazama mwili Ulikuwa ni mchanga mwili ambao hakuwa na kovu. Pia chungu chake kilionekana bado kipya japo kilitumika. Mwanaume nilizidi kupandwa na mzuka. Niliapa kupitia juhudi binafsi basi nipunguze maumivu ya umaskini. Nijituma mtoto wa kiume, hee. kwa kumpa mitindo tofauti tofauti, mitindo iliyomfanya aangue kilio kama kafiwa kitu kilichonishtua na kufanya nisimamishe mchezo na kuuliza vipi mpenzi kulikoni sidi sidi utaniudhi sili kwa maumivu bwana 
bali sijawahi kumbe kuna raha hivi akiana ni sikubali ukubali ni tena penzi ah sid sid ni usipo chini sipo ra ah sid razimi nizidi ah zinamwagika umeweka nini mbona tamu mbona tamu kam kamwa baba kwini alitapatapa kwini alitatalika alikuwa ameiona pwani kwa mara ya tatu mfululizo mtoto wa kike alikuwa anaongea maneno asieleweka hata kumalizika alikuwa yamalize vizuri mtoto wa kike alijinyanyua mzima mzima lakini nilimwahi ili asianguke jicho lilikuwa juu kini cheusi kilikuwa kionekani pumzi kilimtoka kwa shida kitu kilichonishtua ni kujiuliza ni sije uwa mtoto wa watu hapa bure jepokuwa tukio kama lile lilishawahi kunitokea mara nyingi mtoto anapozidiwa na mahanjam sasa nilipomwangalia niligundua usingizi umempitia wazo la haraka lilikuwa ni kumpiga picha za ushahidi ili nipelekee nani tumu kuwa nimeutafuna mfupa ule washinda chezea sida wewe nainyanyuka haraka na kuchukua simu kwenye suruali kumpiga picha ikiwa ni pamoja na chini ya kitovu alipokuwa ameandika jina la my love sid nilimpiga picha ambazo niliamini mshikaji wangu ataamini kuwa mimi ni kiboko wa viboko baada ya kupiga picha za kutosha nirudisha simu kwenye suruali yangu na kujilaza pembeni ya queen nikiwa bado siamini kama nimeweza kumpata tena ndani mwao kwenye chumba chake na kitandani kwake Mwanume japokuwa niliwahi kukutana na wanawake wengi lakini kwa Queen nilikuwa ni kama ndo nayaanza mapenzi kutokana na kushindwa kujiamini. Pia mtoto wa kike kuonesha uelewa na msimamo ambao ilitakiwa mwanaume muelewa kama mimi. Bila hivyo lazima akupige keyo mbaya sana kama alivyowafanya kina Tumu. Sasa nikiwa nimejilaza macho juu, Queen alishtuka usingizini na kuniita jina langu. Ah, Sidi. Naam. Asante. Hmm. Asante ya nini? Kwanza alinibusu kisha akaniambia. Ah, Sijawahi ila unajua umenipa kitu ambacho ah, sikuweza kukipata. Ah, kama unapata kila siku si unaweza kuwa mwenda wazimu jamani. Maana kuna kipindi niliona kama nataka kufa kwa raha maana ah, raha zilijaa mpaka zikaanza kumwagika <laughs> ni yake yako mpenzi wangu nataka usijilaumu kunipa zawadi ya penzi lako basi mpenzi tukaoge tulinyanyuka na kwenda kuoga wote kurudisha mwili kwenye hali ya kawaida queen akiwa hana kitu mwilini alikwenda kwenye friji ndogo ya chumbani kwake na kurudi na kinywaji cha kuongeza nguvu na kunipa moja sede kunywa turudishe nguvu leo na kazi moja na wewe <laughs> ni wewe tu, mimi nipo kwa ajili yako. Baada ya kila mmoja kumaliza kunywa kinywaji chake na kukaa pembeni yangu na kunitazama kisha aliangua kicheko ambacho kilinishtua na kuhoji kulikoni. Hmm, Sidi, kila nikikuangalia sikumalize. Aliendelea kucheka mpaka machozi yakamtoka. <laughs> Queen kivipi? <laughs> no. <laughs> hey, jamani, wanaume mna mbinu <laughs> Sidi squeeze wiki boko. Kwa nini mama? <laughs> Ivi, nini kilichokufanya ufanye hivyo? Kitu gani? Ah. <laughs> Basi mimi squeeze. Sidi. <laughs> Sidi, wewe si Muislam? Ndio. Sasa ulifata nini kanisani? <laughs> ah. Niliamini kweli kwini ni kiboko. Kumbe alikuwa ananichora tu. Kama angekuwa mpelelezi basi angenikamata kabla sijafanya ni hicho dhamilea. Kabla sijasema kitu, Queen ambaye alionyesha kulewa kwa mbali alisema, "Sidi, <laughs> sio siri. Utofauti wa tabia yako na vijana wengi mtaani. Ulifanya nikufuatilia kila siku bila we kujijua. Ukweli nilijua vingi juu yako bila we kujua. <laughs> bila kuficha uliuteka moyo wangu muda mrefu. Ila sikutaka kurupuka kutokana na heshima yangu mtaani. And Najua utajiuliza ule ulekole wangu uko wapi? Uko taarifa yako niliamua niwe vile ili niwe mbali na wanaume wa pale. Huwezi kuamini siku ile nilipokuona kanisani nilishtuka na kuamini aliniambia we ni Muislamu alindanganya. Lakini nilipofanya tena uchunguzi niligundua kweli ni Muislamu pia. 
baada ya kujiuliza maswali mengi niligundua ulitafuta njia ya kuwa karibu yangu ambayo hata mimi nilitafuta sikutaka kufanya utakavyo niliamua kukufanyia surprise ambayo hata wewe kuitegemea msaidie naomba kukuuliza uliza mpenzi unanipenda sana hautanitenda ah kukutenda wewe <laughs> ene kukutenda wewe ni sawa na kutenda moyo wangu kweli ya yeah, kweli <laughs> nimefurahi sana hata mimi queen nimefurahi zaidi kunipenda tokea zamani tu mm. hmm. hebu nipe haki yangu naona wamepanda hebu washushe basi kila nikikuangalia nikisima kinajaa maji umekuwa ni kama limao kwa mwanamke mwenye mimba queen alisema huku akiupapasa mnazi ambao haukuchelewa kusimama mwanaume niliendelea kugawa dozi ya nguvu japokuwa queen alijitahidi kuucheza mziki wangu mzito lakini alionekana mgeni wa mambo hayo ya burudani pia hakuwa na pumzi ya kukabiliana na gari kubwa kama mimi baada ya kumpiga kipigo cha poeza mtoto wa kike alilegea na nikaona ngoja ni mwacha pumzike kwa kujua ameshakuwa mnazi wangu wa uani kwa hiyo sikutakiwa kumaliza nazi zote kwa siku moja siku nyingine ningepikia nini jamani sasa kwa vile wote tulikuwa tumechoka sana tulijilaza usingizi mzito wa kwanza kushtuka alikuwa ni Queen alintikisa na kuamka vipi nilimuuliza baada ya kumuona akiniangalia kwa jicho lilionesha lina usingizi mzito safi ah, vipi umechoka sana aliniuliza kwa sauti ya mafua na ah, kiasi tu naona bado na usingizi ah wala kila nikiangalia madafu kwao linanicheza natamani kupanda tena ili ninyi angalau dafu moja <laughs> wewe tu huu mbona mnazi wako ah wasiwasi wangu naweza kuzimaliza kwa siku moja kwa urafi wa madafu <laughs> usiwe na wasiwasi sasa hivi ukunywa madafu mawili tu utatosheka mm <laughs> nilivyo na usongo nayo ah siamini mawili yananitosha niamini mimi Nilijua mtoto wa kike pamoja na kuwa na mshikaji kutokana na geti kali hakuweza kuondokewa na kutu iliyokuwa ndani. Hivyo nilitakiwa kuiondoa kutu kwa msasa, tena msasa laini bila kufanya madhara. Msede. Naam. Amka unyosupu, tukaoge kisha unipe haki yangu. Mm, kwa nini mdoni sangapi? Saa tatu. E eh, Mungu wangu. Unashtuka nini? Ah, mpaka sasa hivi sijatoka itakwaje? <laughs> Kwani huko ulipokuwa ukienda ulikuwa ukitoka saa ngapi? Nienda wapi mpenzi wangu? Sikuwa na wake zako. Ah. Kwini, au kuja hapa nimefanya makosa. Hmm? Hmm. Sivyo hivyo mpenzi wangu. Wewe wasiwasi wako ni nini? Wazazi wako wakirudi. <laughs> hata wakirudi, hawajawahi kuingia chumbani kwangu hata siku moja. Ah. Inawezekana kuna mtu kaniona akachoma. Hmm. Hakuna mtu anayejua uhusiano wetu. Watajua upo wapi kwani? Kwa hiyo Aleo na kazi moja tu na wewe. Kazi moja? Ndio mpenzi. Kazi gani? <laughs> Ulicho nipa usiku. Ulikuwa ukiyapandisha mashetani aliyokuwa amelala. Sasa amepanda. Naomba uyapunge ili atulie mpenzi wangu. Ah. Hakuna tatizo. Duka ufungui leo. <laughs> leo usifungui. Siwezi kuziacha raha kama hizi. Inawezekana nisikupate kwa uhuru mkubwa kama leo. Ah. Haya. Mwanaume niliamka na kwenda kuoga. Tena tulienda pamoja na Queen kwenye jacuzzi kwa kuoshana kama watoto wadogo. Baada ya kuoga nilipata supu ya nguvu iliyokuwa imeandaliwa mahususi kwa ajili yetu. Baada ya kupata supu tulitulia kwa muda kisha Queen alianza utundu wake. Mwanaume mahanja alipo panda. Nilijikuta na sahau kama nilikuwa nauza bangi nje ya kituo cha polisi. Mwanaume niliamua kumaliza utundu wangu kwa kuamini mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Mwanume niliendelea kugawa dozi tamu, dozi iliyomchanganya mtoto wa kike na kutangaza ndoa. <gasps> Sire. Hmm? Nilishindwa kuitika kwa kuhofia utamu ungedondoka. <gasps> si, Sire. Aliniita tena kwa sauti ya mawimbi iliyo katika katika tu. Mhm. Nilitikia bila kufungua mdomo. Nitikia nitikia basi nitikia mpenzi wangu nikwambie kitu 
manume mikono ikiwe imetolea kwenye uskali mguu ulikuwa umekanyaga mafuta mpaka kwenye bati chombo kilitulia barabara nijilazimisha kuitikia ili nisimuudhi mpenzi wangu naam nilishindwa vizuri kuitika baada ya kuwasikia wazungu wakija kwa mbali gari nililiona likielekea bondeni tena kwenye daraja dogo ambalo nilitakiwa kutulizana la sivyo ningeliingiza bondeni sid queen naye alionesha chombo kilikaribia kufika pwani maneno yake yalikatika na na hakuna aliyeweza kumalizia sentesi kwani chuma kilikuwa kimepanda moto na pwani tuliona wote ile queen macho alimpanda juu kama mwenye ugonjwa wa degedege midomo alifungua kama kinda la ndege lenye njaa sauti ilipotelea angani Mwanaume nilijikuta nikiamini ujumbe kwa mtoto wa kike umefika. Mpaka chombo kinagota ukingoni wote tulikuwa hoi. Queen ndiye alikuwa hoi zaidi. Yaani hajitambui kwani alivyolala wala hata kujigeuza. Mwanaume nilinyanyuka nikiwa nimechoka na kupiga picha zingine za ushahidi ili kumpelekea nani mshikaji wangu tumu. Sasa baada ya zoezi lile nilisimama na kumwangalia Queen kwa muda. Jinsi Mungu alivyompendelea umbile la mvuto lenye utamu usioisha hamu baada ya kuridhika na kusanifu mwili wa Queen nirudisha simu yangu kwenye siruali na kujilaza pembeni kwa Queen kwa vile nitaka kushindana na kilicho washinda wahenga na wahenguzi nilichoka sana Msikilizaji namba yangu ya WhatsApp ni 0710821845 Ungetamani sana tupige story mara baada ya kusikiliza simulizi basi unaweza kunichek kwenye namba na ukakutana marafiki wengine kama wewe. Basi sauti ya mlango kugongwa ilinishtua kwenye usingizi mzito. Nilitulia kwa muda kuisikilizia. Sauti ya mlango iliyokuwa ikiendelea kugongwa nilitulia tu hivyo hivyo. Nilimwangalia kweni pembeni yangu aliyekuwa hajitambui kwa usingizi hata ulalaji wake. Kwani alionyesha kwamba alikuwa amechoka sana. Na hakusikia sauti ya mlango kugongwa. Nijiuliza nani anayegonga mlango kwa nguvu? Pia hata hali ya hewa ilikuwa imebadilika. Ilionyesha tumelala muda mrefu mpaka kiza kimeingia tukiwa bado tumelala. Nijiuliza muda ni saa ngapi? Wasiwasi wangu niliamini huenda wazazi wa Queen wamerudi na kama wamerudi nilijua utakuwa ni msala mwingine. Ubaya zaidi nilijua kama nitakamatwa ndani ya nyumba yao ese. Nilimtikisa taratibu Queen ambaye ndio kwanza alikuwa akijigeuza upande wa pili. Nilianza kwa kumtikisa taratibu nikaona asiki nikaongeza kwa nguvu kidogo. Ah. Sile bwana. Niache nlale. We mtoto, ni kuache ulale. Kulala gani huko toka jana hujatoka? Sauti toka nje ilisema kuonesha ilisikia wakati Queen akisema ila hawakuelewa anazungumza na nani na kujua anazungumza na yeye. Sauti ile nilijua ni ya mama yake Queen kuonyesha wameshaarudi. Naje kuta njia panda kwa kushindwa kujua niendelee kumwamsha au nifanye nini. Sasa wakati huo nje mlango uliendelea kugongwa huku Queen akiitwa na mama yake. Taratibu niliendelea kumtekesa Queen ambaye aliendelea kusistiza ni muache alale kwa sauti. Kuonesha dozi iliyompa ilimzidia. Si, de, niache nimechoka jamani. We Queen, yani ni kuache ulale, hivi una mdazo gani wewe? Kulala mwaka mzima? Mama yake aliuliza kwa sauti akifikiri Queen anazungumza naye. Sauti kali ya mama yake ilimshtua Queen na kumfanya kwanza anishangae kama ndio kwanza kaniona. Kisha aliangalia mazingira ya ndani, alitulia kidogo kusikiliza sauti iliyokuwa ikitoka nje. Queen, we Queen, hivi una nini leo? Mama aliendelea kuuliza kutokea nje huko. Mama, nipo sawa. Queen alijibu huku akinyanyuka kitandani. Mbona leo toka asubuhi hujafungua duka wala kutoka chumbani kwako? Kwa nini? Ma, mama ni mama tupumzika tu mama wala si umwe. Hebu fungua mlango kwa bwana. Mama mlango wa nini? Nilijua mwanaume siku ya kumbuka imefika. Sasa he nilio yakataa yamenifikia. Nilijua nikitoka pale ni polisi na siku ya pili ni wapi gerezani. <laughs> Nilianza kutetemeka na kujua hapa nimeumbuka mwanaume. Queen aliona hali ile lakini alinionyesha kwa ishara nitulie. Mama nakuja. We hebu nimekwambia fungua mlango. Mama nafungua. Sasa unasubiri nini? Mama, kwani nimefuatwa na polisi? Sasa unasubiri nini? Mama, nilikuwa nimelala. Ndio nimeamka, nitafungua tu. Haya nakusubiri. 
Kauli ya Mama Queen ilionesha ameshtukia mchezo, kitu kilichozidi kuniweka katika wakati mgumu sana. Hofu ilizidi kunitanda mtoto wa kiume na kujua Queen kaniingiza chocha kike na kujuta kukubali kuingia katika jumba lile ambalo hata kutoka nje ilikuwa ni kazi. Yaani ilikuwa ni lazima kupita kwenye geti lenye mlinzi. Hakukuwa na njia nyingine. Sasa nilikumbuka usiku wa jana yake niliingilia dukani. Hivyo mlinzi hakujua nini kilichokuwa kikiendelea. Kama nitatoroka lazima atajua kibaka. Japokuwa nanifahamu. Kwa vile hakuwahi kuniona mle ndani na mida ile lazima angenigeuzia kibao. Nilimwona kuini akivaa nguo ya ndani na gauni jepesi kisha jua alijifunga taulo. Alinifuata bila kusema kitu, alinishika mkono hadi bafuni. Sidi mpenzi wangu, samani, kaa huko usitoke. Aliniambia kwa sauti ya chini kisha alitoka. Nilibakia bafuni nikijua ule mchezo wa kitoto kwa vile familia yake imekusha shutukia mchezo mzima. Sasa mimi sikutaka kubisha. Nilikaa kusubiri kutolewa kama kibaka. Wasiwasi wa kubaka sikuwa nao kwa vile Queen alikuwa amevuka miaka nane. Pia hakuwa anasoma. Kwa hiyo mimi sikuanza kuhofia kwamba eti nitasingiziwa siji kubaka hapana. Nilitulia na kusikia mlango kifunguliwa na kusikia sauti ya mama Queen kifoka akiwa ndani. Kwini mwanangu, hivi uvivu gani huo? Mama, mlipondoka mlitaka duka nisifungue. Lakini mimi mwenyewe ndiye nilie sema nafungua. Lakini leo nimeamua mwenyewe kupumzika saa tatizo liko wapi mama? Hakuna tatizo. Lakini si kawaida yako kukaa ndani muda mrefu hivi. Mama, kukaa chumbani kwangu hakukwanza leo. Kingine amkuepo, kwa ni kama tu kujipumzisha chumbani kwangu mama. Ah, basi mwanangu. Kama ni hivyo basi hakuna tatizo. Vipi? Baba yuko wapi? Yupo sebleni, anatazama taarifa habari. Basi nakuja, ngoja nioge. Haya. Na mimi ngoja niende nikauge kwanza. Nimechoka sana. Kwani nimefika saa ngapi mama? Ah, hata robo saa haijafika. Mm, haya mama nakuja. Nilisikia mlango ukifungwa. Queen alinifuata bafuni na kunikuta nimejikunyata. <laughs> Pole mpenzi. Asante. Basi tuoge ili niende nikazungumze na wazazi. Sikuongea neno, tulioga pamoja. Baada ya kuoga tulirudi chumbani. Queen alibadili nguo na kutoka na kuniacha nimejilaza kitandani. Baada ya kunihakikishia hakuna mtu akuja chumbani kwake kama mwenyewe hayupo. Sasa alinipa uhakika hivyo na alifunga na ufunguo na kuondoka nayo na kuniacha nikijiuliza nikishikwa ndani ya nyumba ile itakuwaje? Wakati huo sasa njaa ilikuwa ikiuma kama kidonda. Nilipoangalia katika friji nilikuta kuna Red Bull nne. Nilichukua moja kupunguza njaa. Niliamua kujilaza kumsubiri. Nijikuta nipitwa na usingizi bila kuini ni kurejea. Nilishtushwa usingizini na sauti ya Queen huku akinitekesa. Nilipofungua macho nilimkuta Queen amekaa pembeni yangu akiwa miniacheta tabasamu pana. Vipi mpenzi? Aliuliza huku akichezea nywele zangu chache ambazo zipo kwenye kifua. Poa tu, umerudi saa ngapi? Muda <laughs> kidogo. Mbona kunishtua? Ah, sikutaka kusumbua. Nilisubiri chakula kiletwe, nilimtuma mtu nje. Baada ya kuleta ndio nimeamua kukuamsha ile tole. Ah, umeleta nini? Ah, muda huu kuna chakula gani zaidi ya chips kuku? Haya mpenzi. Ninyanyuka na kukishambulia chakula pamoja. Baada ya kula na kushiba, nilimuuliza kuhusu kutoka kwangu ndani ya nyumba yao. Sasa kuini, nitatokaje naona muda umekwenda? Hmm. Oh, sijali bwana. Mimi nataka ukae wiki. Wiki? Eh. Hey. <laughs> Unajua mpenzi hamzangu kwako hazijaisha. Ah, kuini, kitamu kula kwa hamu ili kizidi utamu. Ukikila kila siku kitakukinai mpenzi. Ah, msaide. Si kila siku tukirututurukiane tu hapana. Siku nyingine tunashinda tumelala tu tumekumbatiana. Ah. Basi tupanga mpenzi lakini si kwa leo. Basi kukaa kwenye jumba lile ni kila raha pembeni ya mtoto mrembo sikuwa na tatizo nalo. Shida yangu kubwa ilikuwa ni kwenda kwa tumu kumuonesha ukidume wangu. Yaani nimeuangusha mbuyu ule washinda. Kuna watu walienda na mashoka lakini mwanaume nimeuangusha kwa kisu cha kukunja. Side, unamwahi nani? Au na mwanamke mwingine? Queen alijifanya kulia wevu. Hapana mpenzi. Unajua nimeondoka hata bila kumwaga mwenzangu. Kwa vile tupo pamoja, usiwe na wasiwasi kesho nitarudi. Mm, basi nipe la kuniaga. 
Mwanume nilijikuta nikiingia kwenye kazi ya kumfurahisha mpenzi wangu kwa kumpa penzi ambalo nilijua litamfanya alale. Lakini kwini alinifanyia maksudi. Kila alivopiga ndivyo alivokuja. Nijikuta nikitumia nguvu nyingi ili kuhakikisha na mchosha lakini ilikuwa ni ajabu kwini alikula sahani moja na mimi. Paka mtoto anaomba tupumzike tulikuwa tupo hoi. Pamoja na uchovu wangu sikutaka kulala nilimuomba Queen anisindikize. Queen nisindikize basi mpenzi. <laughs> Bwana nimechoka sana siwezi kutembea. Sasa sitakwaje? Niache nilale kidogo. Nitakusindikiza. Sikuwa na jinsi. Nijikuta nikijilaza na usingizi ulinipitia. Sasa kugongwa kwa mlango kulitushutua sote. Nilifumbua macho nilikuta kumekucha. Queen naye alishtuka usingizini na kumsikia akisema, "Mungu wangu kumekucha." Mlango uliendelea kugongwa huku sauti ya msichana nje ikiita, "Da Queen, Esther, abe, vipi? Mbona umelala sana? Duka lijafunguliwa." Ah, nakuja. Sidi, samani, bila samani. Najua nimekuudhi mpenzi wangu. Ah, wala usijali. Hakuna bwana mimi nimekuudhi. Ah, kwa lipi? Si nimekula za kwangu bila ridhaa yako. Ah, wala. Sasa kama nikiondoka nani angekupa raha kwa muda ule? Hmm, kwa hiyo, ah, wala sijakasirika. Ila nimefurahi tu kuona raha zako zinapitia kwangu. Nilitengeneza usanii japokuwa haja yangu kwanza kwenda kwa tumu kumtambia. Asante mpenzi wangu. Yaani umenifurahisha, nitaendelea kukupenda siku zote za maisha yangu. Kuini alinikumbatia kwa furaha. Alikimbilia bafuni kuoga na kubadili nguo kisha alinieleza. Mside, nakuja. Alitoka nje na kukifungua chumba chake kama kawaida. Nilibakia chumbani mwanume nimejilaza huku nikikata siku ya tatu chumbani kwa kuini. Basi nilijua siku ile kama kutoka itakuwa ni usiku kwa vile mchana kungekuwa vigumu kutoka nje kutokana na jumba lilivyojengwa. Sa mwanume kwa vile nilikuwa bado na uchovu ni jilaza. Usingizi haukuchelewa kunichukua. Nilishtuliwa na Queen aliyekuwa ameniletea chai. Side, vipi? Aniuliza huku, aniniacha tabasamu la kukata na shoka. Tabasamu lile nilifanya nisisimke. Ah, poa mpenzi. Vipi umechoka? Ah. Nipo wiki aina. Hmm. Hata mimi mpenzi wangu, yani hapa nilipo Mungu tu anajua nimechoka sana. Muda mwingi ana sinzia dukani bila wazazi tungekuwa tumelala pamoja. Ah, kwa hiyo itakwaje? Kuhusu nini mpenzi wangu? Kutoka. Ah, asa mchana huu utatokaje? Ah, kwa hiyo na leo nashinda huu ndani. Mm, kwani kuna ubaya gani kushinda chumbani kwa mpenzi wako? Ah, peke yangu. Ah. Kwa vile wazazi wametoka. Nadhani nitakuwa na wewe mpaka jioni. Ah, wewe. Wakirudi na kukukosa dukani. Ah, nitakuwa nasikiliza. Kwa hiyo ametoka muda gani? Ametoka tu muda huu. <laughs> Lakini unajidanganya. Kutokana na uchovu wako, unaweza kupitia usingizi afu ikawa so. Ah. Basi, nipe la kunizimua. <laughs> Kwini, huyu ni utani ese. Unaweza kunogiwa na ukajisahau. Kwanza dukani upo nani? Msichana wa kazi. Huwa naye anauza duka. Ah, mara moja moja tu. Tena wakati huo mama yupo naye. Sasa huni wakija wakimkuta peke yake utajichongea mwenyewe ese. Basi nipe la haraka. Kwini, hebu nenda dukani mimi nipo. Eh? Hey. Kwa hiyo na leo utalala. Kwini, utani huo. Kwani nakimbia? Ah, basi mpenzi wangu, ngoja nikwache. Kwini alinibusu na kutoka. Aliniacha nikinywa chai. Siku ya tatu nilikata chumbani kwa Kwini. Kwa mara ya kwanza mwanaume nilikamatika na kuwa bwege nisiye na ujanja mbele ya binti mrembo Queen. Baada ya kunywa chai, sikuwa na ujanja. Nilioga na kujilaza usingizi. Na mchana kama kawaida aliniletea chakula na kuomba tena nimpe cha uchu. Lakini ilimkatalia. Siku hiyo Queen alifunga duka mapema sana. Saa mbili tu alifunga duka na kuja chumbani. Nilishangaa kumuona akiingia ndani na kwenda bafuni kuoga. Kisha alikuja kujilaza juu yangu bila kitu mwilini. Kweni vipi? Kuhusu nini? Mbona hivyo? Kweni kipi cha ajabu? Hivi duko mwache nani? Ah. Nimelifunga. Hei, mbona mapema? Ah, siku zilingani. Kwa hiyo uzizo wako merudi? Eh, toka saa kumina moja. Hei, hawa kushtuka? 
Ah, wameshtuka lakini nimueleza sijisikie vizuri. Ah, sawa. Bwana, mimi na kazi na we kabla kuondoka. Ah, natoka saa ngapi? Saa saba wakati wazazi wamelala. Mm, basi poa. Basi, mwanaume nikaingia kazini kugawa utamu sio ishahamu. Japokuwa kwangu uligeuka karaha. Ilionesha wazi kabisa Queen alikuwa na muda mrefu hajapandwa mnazi. Na alijikuta akifurahia se, aliufurahia utamu wa madafu kila wakati. Mchezo ulisimamishwa na mlango kugongwa. Queen alikasirika sana na kutaka kufoka lakini alimtuliza. "Nani?" Aliuliza kwa ukali. "Ni mimi dada." Alikuwa msichana wa kazi. Ah, "Leo sili." "Sawa dada." "Bebe, kwa nini nitaki kula?" "Ah, chakula changu ni wewe hani. Hapana mama, nenda kale. Leo inatosha." "Ah, basi nipe la mwisho ili tuoge na ujiandae kutoka. Mbona bado sana? Mm, si ukae tayari. Kila ukiwa kifua wazi mwenzio ana changanyikiwa. Mwanaume nilitoa dozi ya mwisho huku raha ya mapenzi kugeuka karaha. Mtoto hakika alikuwa na uchu tafikiri na safiri na hawezi kunipata tena kwa siku za karibuni. Baada ya dozi hiyo zidi kumchanganya Queen, tulikwenda kuoga kisha alitoka kwenda kula na kuniacha nikiwa namalizia kuvaa nguo na kujituliza kusubiri muda wa kutoka. Majira ya saa saba usiku Queen alitoka. Baada ya muda airudi na kuniambia, "Sile, nifate. Wapi?" Hm, umenogewa nini ni mpenzi? Ah, ndio naondoka. Ah, bwana mfanya haraka, bwana acha maswali. Nitoka hadi nje kwa tadhali kubwa, nyumba yote ilikuwa kimya. Queen alinionyesha kwa ishara nitembee kwa haraka. Nami nifanye hivyo. Tulitoka hadi getini, mlinzi aliponiona alishtuka lakini alificha mshtuko wake. Beni, fungua mlango. Queen alimwamuru mlinzi wao naye alifungua geti bila kuojisa lolote. Kabla kutoka, Queen alinivuta na kunila denda mbele ya mlinzi kisha aliniaga kwa buso. Bye mpenzi. Bye baby. Nami nilimjibu hivyo. Niliagana na Queen na kuelekea zangu nyumbani. Mji mzima ulikuwa kimya. Nitembea haraka haraka mpaka nyumbani. Nilipofika nilikuta watu wote wamelala. Nilimgongea tumu dirisha ambaye alikuwa mbali kwa usingizi. Ilichukua muda kusikia na kuuliza, "Oya nani? Mimi hapa." Niliamua kumjibu kwa sauti ya chini, "Wewe, wewe nani sasa? Side. Ah, side. Ndio tu mnifungulie." Tumu alinyanyuka na kwenda kufungua mlango. Aliponiona alishtuka na kuniuliza, "Ha, mzee, ulikuwa wapi siku zote?" Ah, yani umentisha hata simu yako yani haikuwa hewani. Ah, ni mkasa mrefu. Tulale afu nitakueleza kesho. Ah, au ulikuwa polisi? Wala. Wacha nilale, kila kitu utajua kesho. Mm, basi bwana mwanangu. Kwa vile nilikuwa nimechoka baada ya kuvua nguo nilijitupia kitandani usingizi mzito ulinichukua. Nilishtuka siku ya pili saa 4 asubuhi kutokana na uchovu wa timbuli timbui la kwini. Sasa baada ya kuoga na kufungua kinywa, mshikaji wangu Tum alitaka kujua nilikwenda wapi kwa siku tatu. Eh, haya mzee, nieleze ulikwenda wapi? Maana si kawaida yako kutoweka kiasi kile bila taarifa. Wasiwasi wangu upo kwenye nondo mwanangu. Ah, wala. Mzee, nitaka tu kukufanyia bonge la surprise, lakini mambo yalienda kinyume. Surprise? Ya nini hiyo? Ah, kwani tulipinga kuhusu nini? Hmm, kuhusu kwini au? <laughs> hilo hilo basi kazi ile unituma nimemaliza nipe zawadi yangu du <laughs> yani wewe mshikaji uko uongo wewe da wewe umempata vipi kwini ikiwa kila siku namuona dukani kwao na ulitoweka kabisa mjini <laughs> kaka wewe acha tu huwezi kuamini kilichotokea juzi usiku hmm ilikuwaje oh hey. tusiandikie mati na wino upo ushahidi kamili upo kwenye simu chezea side wewe nilisema kwa kujisifu ese nilisema huku nikinyanyuka kwenda kuchukua simu iliyokuwa kwenye suruali Nilipoangalia nilikuta kuna miskoro nyingi zaidi ya kumi na ujumbe mwingi wa kwini. Kabla ya kumfungulia picha tum nilisoma ujumbe wa kwini. Mpenzi vipi ulifika salama? Ujumbe wa kwanza alihutuma saa kumi na moja alfajiri. Ujumbe wa pili alihutuma saa kumi na moja ulisomeka kwamba mbona kimya nimekudhinini mpenzi. Ujumbe wa tatu alihutuma saa moja na nusu ulisomeka ya kwamba au penzi nilokupa halikukufurahisha na ujumbe wa mwisho ulitumwa saa mbili na nusu. Nijibu basi mpenzi wangu. Kabla ya kumuonyesha picha tum, nilimpigia simu kwini kumtoa wasiwasi. 
baada ya simu kuita kwa muda ilipokelewa. Hello? Hello mpenzi. Sidi, ndio mpenzi. Ndio nini kunifanyia hivyo? Ah, tatizo nini mpenzi? Ah, kunini ulikuwa ujibu SMS zangu, baby? Ndio naamka. Yaani ilikuwa nimechoka ile mbaya. Kazi ya siku tatu isiye kwa ya kitoto. <laughs> Kweli Sidi, kweli kabisa mpenzi wangu. Yaani ah, nimeshtuka nikakuta SMS zako za kula umu. Siwezi kufanyia kitu kama hicho mpenzi wangu. Nakupenda sana. <laughs> Asante mpenzi wangu. Vipi? Mbona zungumza kama umelala? Ndio, mbili au una nguvu kabisa. Eh, hey, kwa sababu gani? Ah. Si baada ya kushindwa kujibu SMS zangu, pia kutokupokea simu zangu, nilijua umenipiga chini. Wasiwasi wangu labda kukosa picha zako. Picha zangu? Eh, hey, mpenzi, si picha ambazo ulinipiga. Mimi sikupenda kuwa kwenye simu yako kwa kuhofia rafiki yako kuziona na kuwapelekea rafiki zake na kuharibu kila kitu. No. <laughs> Sio hivyo mpenzi, nilala sana kwa uchovu. Basa, pole mpenzi wangu, inaonekana hujajerusha muda mrefu eh? <laughs> Sana. Mm, pole. Basi kidogo sasa hivi chakula hata kitapanda. Vipi? Duko jafungua? Mm, sijafungua, ni mimi yani nilichanganyikiwa. Basi kafungue baada ya saa moja nitakuja kuko na mpenzi wangu. Sawa mpenzi wangu, nitafungua kwa ajili yako. Haya mpenzi, kanywa chai basi. Kisha fungua duka. Nitakuja kwa muda kisha nitarudi nyumbani kwa ajili ya kufua. Hakuna tatizo mpenzi wangu. Yaani da nimefurahi sana kusikia sauti yako mpenzi wangu. Nakupenda. Saa, nakupenda pia. Bye. Mwa. Asante. Na wewe pia. Mwa. Nilikata simu na kujikuta nikijiuliza, "Queen amefuta picha gani?" Kama za kwenye simu yangu, nitaonekana ni muongo kwa tumu. Mzee, unazunguza na demu gani? Inaonekana ulikuwa sehemu unakula bata, si ndio? Ah. Si nilikuwa na Queen. <laughs> Ni wacha uongo basi mwanangu. Eh? Basi nionyeshe hizo picha ambazo ulimpiga mkiwa pamoja. Nilifungua kwenye picha na kukuta kweli picha zote nilizopiga zimefutwa. Nijikuta nikichanganyikiwa kwa kuamini ule ndio mwanzo wa kuonekana muongo. Mzee, nionyeshe basi hizo picha. Eh? Acha mbwembwe mbwembwe bwana. Ah, I say kumbe demu alishtukia dili. Amezifuta picha zote. <laughs> Ashtukia dili vipi? Kwani ulimpigaje zile picha? Nilimpiga wakati amelala hana kitu mwilini na ilikuwa ni baada ya kumpa dozi ya nguvu. <laughs> Sasa kama amelala alijua yeye mpiga picha. Eh hata mimi ndo nashangaa. Eh. Alafu mpiga picha demo amelala amke ajue mpiga picha hivi ni kweli? Ha, kweli kabisa. Yaani kama umemsikia kweli nikasema amezifuta baada ya kujua naweza kusambaza kwa marafiki zangu. Eh. <laughs> ndio maana nikakwambia wewe ni muongo. Wewe. <laughs> Inawezekana kweli ulikuwa na demo kutokana na mazungumzo yenu lakini sio kweli. Sio kuini kabisa hapo ah, <laughs> hapo mwanangu meni hapo umeniuza na mimi najua tatengeneza tu uongo tu ili nionekane wewe yani ili uonekane kwamba wewe ni babu kubwa afu mimi nionekane yani ni zoba tu kwa kunipiga uongo si ndio tumo amini usiamini kuini nilikuwa naye usiku tena sio usiku tu wa kuamkia leo nilikuwa naye siku tatu mfurizo <laughs> siku tatu mfurizo ulikuwa naye wapi basi nyumbani kwao tena kwenye chumba chake na nilifanya mauaji kwenye bidi lake Kauli yangu ilimfanya Tum angwe kicheko mpaka machozi yakamtoka. Kwamba eti nimelala chumbani kwa Tum na nimelala kitandani kwake na tumenyandoana. <laughs> tum alijua na mdanganya kwani kitendo cha kumpata Queen kwake aliona kwangu ni kama ndoto. Lakini kilichomaliza zaidi ni mimi kusema siku zote nilizopotea nilikuwa nyumbani kwao Queen. Kitu ambacho niliamini hata kama ningemwekea mtutu asingekubali. Ah. <laughs> ah. ah. Mshikaji sasa. Ah. Mwanangu mezidi uongo. Ah! Wa kumpata kuini? Ah! Yaani hukuona unafaa umeongeza na uongo mwingine eti umelala ndani ya nyumba ya mzee Masale. <laughs> na mzee Masale alivyo mtata, alafu tena unaniambia umelala chumbani kwa kuini? Ah, mwanangu wewe ni muongo. <laughs> ah! Mimi najua ni vigumu kuamini ninachosema. Kama asingefuta picha ungeamini? Ai! Kwa ni kuwa na demu Mimi kwa na demu ilo sipingi Lakini yetu ulikuwa na kwini Tena kwao <laughs> Sikubali ya ninalo Yani hata ukiniwekea kitanzi Sikubali Wakati unaingia nyumbani kwa kwini Mlinzi na wazazi waki walikuwa wapi Wazazi waki walienda shamba <laughs> Uwezi kundanganya <laughs> Mi so mtoto mdogo <laughs> Bwane Minu juta kubali to Kwa vile tari mtoto kaimeza ndoano Hapindui tena <laughs> Tutaona Lakini uongo wa kitoto <laughs> Angalia wakuambia Siu mimi 
Tum hakukubaliana na ushahidi wangu ambao nilitegemea picha za kwenye simu lakini ile haikuniumiza sana kichwa kwa kuamini Queen hapindui tena kwangu. Ah, basi poa wewe uamini kwamba Queen nimewangusha. Sasa subiri muda si mrefu na kwenda dukani kwao. Utaona jinsi atakavyonipokea. <laughs> Sawa, kwani kwa kina Queen ni mbali bwana? Nilibadili nguo na kutoka. Ili tunu ashuhudie mchezo, nilimuelezea yeye atangulie maeneo ya karibu na duka la kina Queen ili nikifika jione mwenyewe. Niliachana na Tum kwa dakika kumi ndipo na mimi nilipotoka kwa kutembea taratibu. Duka alikuwa limefunguliwa na Queen alikuwa dukani. Nilipofika dukani, Queen alitoka na kunikumbatia kwa kutulia kifuani kwangu kwa muda kisha, aliniachia na kunishika mabegani kwa muda kisha alitabasamu na kufanya mwili wangu usisimke. Kisha alisema, "Sidi, Mungu kakupendelea. Nini mpenzi? Sura umbele kwenye sita kwa sita ndio useme mbona mwaka huu nitaugua wenda wazimu <laughs> kwa nini mpenzi ah yani umenivuruga mtoto wa keki yani hata sijui mwisho wa penzi letu ndoa <laughs> mwongo <laughs> we mwongo bwana kweli mm haya -hmm. asante sidi nitazidi kukupenda kwani alisema huku akinikumbatia huku akitamani kuninyenyua juu kutokana na furaha aliyokuwa nayo basi baby basi ngoja mimi nikwache basi uendelee na kazi. Mm. Hmm. Yaani basi hata sijui tu. Nini tena baby? Mbona unataka kuongea huko machozi anakutoka? Ah. Hivi kule sidi unanipenda zaidi ya kukupenda. Ah. Asante mpenzi wangu. Alisema huku akifuta machozi yake kisha akanikumbatia. Basi tutazungumza jioni basi. Asante mpenzi wangu. Nimeamini unanipenda. Nakupenda pia. I love you. Niliagana na Queen na kurudi nyumbani kwani nilitaka siku ile niimalize kwa kupumzika tu. Nilipotoka dukani, nilikutana na Tumu ambaye alionekana kama alichokiona ni kigeni kwake. <laughs> Kaka, bado hujaamini? Ah, <laughs> ah wapi? Lazima atakuwa kuadi tu wa mtu. Siku zote yani makuadi wana wana mbwembu sana yani kama wenye mahali vile. Wote kwa tu ni kuadi wa mtu wewe. <laughs> kaka eh kama ujui kusoma hata picha uone ai kaka kukumbatiwa sio mapenzi wangapi wanakumbatiwa eh na sio wapenzi wao eh <laughs> kaka eh aliyewahi kukumbatiwa vile na kwini ni nani nani aliyewahi hakuna ila tu mimi nashangame kuzoa vipi lakini najua unamkuadia mtu eh <laughs> hivi unataka uamini vipi kwini ni mpenzi wangu <laughs> basi mlete nyumbani ndo niamini poa atakuja ilo mbona ni dogo sana kwangu atakuja Kaka, mimi ndio mtaalamu wa kuchimbua mizizi ya chuma. <laughs> Waje sifu tu, lakini najua kwini huwezi kumpata. Eh, <laughs> haya kaka. Niliagana na Tumu ambaye alikuwa naamini, lakini hataki kuamini. Lakini kutokana na ugumu wa kwini, pale mtaani na tabia zake za kunata, huku kisemekana anachukuliwa na mtoto wa Kigogo. Ilimfanya Tumu asiamini. Jioni kama kawaida nilikwenda dukani kwao Queen na kukuta Masela Kibao. Queen safari ile bila aibu tena mbele ya Tum. Alinikumbatia na kunipa denda ambalo kwa Masela ilikuwa ni kama ngamia kupita katika tundu la sindano. Kila mmoja alimwangalia mwenzake. Wasiamini macho yao. Nilisikia sauti ya Tum akisema, "He? <coughs> Ana lolote, kuadi tu huyo." Ah? Kwa nani? Eh? Tuheshimiane Tum na kuheshimu, unasikia? Unanigeuza mimi kwamba ni natafutwa wanaume na side sio? Kwini alisema kwa ukali kidogo. Ah, sasa mchovu kama huyo awe mpenzi wako, anzie wapi? Tumu rafiki yangu kupenzi aliniua mbele ya washikaji wake na vile sasa aliamini siwezi kumpata kweni. Basi kwa taarifa yenu naombeni mumheshimu. Najua kuwa nani kuna wavimba macho tu hapa walikuwa ananimezea mate. Sasa mimi sasa hivi naitwa Mama Side, staki shobo, mmesikia? Kuini alisema huku akibinua midomo kwa nyodo sana. Ah, hakuna lolote. <laughs> Mnatufanyia tu usanii. Mwenye tunajua tu huyu ni mpambe mshika pembe. Jamaa mwingine aliongezea kwa kusema hivyo. <laughs> Utabakia na kijiba cha roho tu. Bebe kuna zaidi yako. Kuini alisema huku akitoa simu dukani simu ya milioni moja na nusu. Na kunikabidhi na kusema, sasa hivi Facebook, BBM na Twitter, WhatsApp, Instagram kama kawa wacha umie watakufa siku si zao. I say 
Manume nilipokea simu ya Samsung S7 na kuifungua mbele ya vimba macho. Nilimkumbatia na kumshukuru. Asante mpenzi wangu. Msaidie na kupenda na mapenzi yangu yapo wazi kwako. Yaani ni kama vazi la kahaba. Najua inawezekana leo hawaamini ila muda si mrefu wataamini. Kwa vile sasa nilijua usiku nitakutana na kwini niliaga ili niondoke. Sasa baby, nomba ni kuache ufanye kazi. Poa mpenzi wangu, I love you. Kwini aliniaga kwa busu zito. Kama kawaida nilisindikizwa na maneno ya kifedhauli tum akiwa muongozaji. Haya sasa, rudisha majibu kwa mwenye mali. Sikujibu. Niliteremka ngazi za duka ili niondoke. Lakini kabla sijafika mbali, Queen aliniita, niligeuka na kutaka kurudi. Side, nisubiri huko huko. Aliteremka ngazi za duka na kuja nipokuwa nimesimama. Sasa mpenzi, itakuwaje? Na kusikiliza wewe. Sasa unajua mazingira yako yetu, ndio. Ah, muda mzuri. Ni kuanzia saa 6:30 na nusu usiku. Si utakuja? Ah, sasa unajua nakupenda? <laughs> Najua. Basawa, muda wote utakao nipangia nitakuja. <laughs> Nimefurahi sana. Queen alisema na kunikumbatia tena. Basi, kila kitu kikiwa sawa nipigie simu, sawa? Hakuna tatizo. Niliagana na Queen na kwa zangu nyumbani kupumzika kujiandaa na mtanange usiku wa manane. Nilikwenda hadi nyumbani kuvuta muda wa kurudi kwa Queen nikiwa nimejilaza nilioza nini hatima yangu kama mlinzi akichomoa betri halafu nikiwa ndani humo. Sijui itakuwaaje. Sasa nikiwa nimejilaza kitandani, Tum aliingia na kunikuta bado nimejilaza. Vipi mwana? Poa tu. Ah, mwanangu rantisha ujue. Aki vipi? Hai. Mzee nimepata ukweli wa mambo. Ukweli upi? Ah, kumbe yule jamaa bwana tulikuwa tunamsema anamchukua kwini ndio anakutumia. Akunitumia kivipi? Ah, hai. wewe si ni kuadi wake? Ah, tumu. Hivi ajabu ya mimi kumchukua kwini nipi? Eh? Ah, hai. We huna hiyo jeuri ya kumchukua mtoto kama yule. Huna hiyo jeuri. Huna kaka. <laughs> Basi sawa. Ndio nimeshamchukua. Na usiku wa leo nakwenda kulala kwao. <laughs> Hebu acha basi kujikweza kitoto mwanangu. Ukiniambia demo unemchukua ana ukaribu na kwini nitakubali lakini sio kwini. Eh, tumu. Hivi rafiki yangu kipenzi kwa nini nikudanganye? Ah, <laughs> kwa ile wewe umenidanganya. Na umenifanya nione yani yote uliyosema siku za nyuma ni uongo. Sijui nitaka tisije kupigwa risasi na mzee mmoja siji baada ya kumpa mimba siji binti yake mwanafunzi siji na kuamaliza wake za wapangaji wenzako wote ni uongo mwanangu. Eh, tumu. Hivi kwa nini tuandikia mate wakati muda si mrefu na kwenda kula vitu kwa kwini tena ndani mwao <laughs> mwanangu we njia ya mwongo ni fupi sana japokuwa bado haitakuwa na uthibitisho kamili upi ah, si umesema kwamba unakwenda kulala kwa kwini <laughs> tutaondoka mguu kwa mguu nione unaingia kwao basi poa kuna tatizo basi <laughs> jamani tumu mbishi <laughs> basi tu baada ya makubaliano tulisubiri muda ufike nilijilaza na kumwacha tumu akitazama video Hakutaka kujilaza kwa kuhofia atapitiwa na usingizi alafu na mimi nitafanyaje? <laughs> Nitamkimbia. So Tum bado akili na moyo wake hakukubaliana na mimi kumpata kwini. Msichana aliyekuwa kama kisiki cha mpingo baada ya wao wenye shoka kudunda. Mimi nilionekana nimeshika kisu cha kukunja, nilionekana nafanya kichekesho. Lakini niliamini baada ya muda mfupi ataamini japokuwa angetafuta sababu nyingine ya kukataa. Sasa majira ya saa na nusu siku nilimshtua Tum aliyekuwa ametulia akiangalia picha. Mwana, naona muda umefika, tusogee. Hakuna <laughs> tatizo. Tum alizima TV na kutoka pamoja. Hali ya hewa ilikuwa tulivu, giza lilikuwa limetawala. Tulitembea taratibu hadi karibu na nyumba ya kina Queen na kusimama sehemu ili nimpigie simu Queen. Simu iliita kwa muda lakini haikupokelewa. Nirudia kupiga vile vile lakini haikupokelewa. Nijiuliza Queen atakuwa amepitiwa usingizi nini? Tulikaa zaidi ya saa nzima huku kila mara nikirudia kupiga simu iliyoita bila kupokelewa mpaka Tum alivumilia aliposhindwa ilibidi aniulize. Vipi mzee mbona kimya? Ah, hata mwenye na shangaa kwa nini napokea simu. <laughs> Side. Sida nilikueleza njia mwongo ni fupi. Leo naumbuka mwanangu. <laughs> Shukuru naumbuka usiku tena kwa mtu wako wa karibu. Wangekuepo washikaji? Ah, ungeumbuka vibaya sana. Ah, najua utasema hivyo ila ipo siku tatulia tu. <laughs> Wewe. 
Oh, umesha anza. Eti ipo siku. Wakati umesema nitakuona ukiingia nyumbani kwao. Ha? Si hapa ndo nyumbani kwao kweni? Ingia sasa. Sasa vipi mpaka mdau bado ume, umesimama tu hapa? Tunapangana tu mwanangu muda unazidi kwenda. Ah, mimi mwenyewe hata sielewi. Si atakuwa amepatwa na nini? <laughs> Kupatwa na nini wapi? Wakati nimekushtukia na uzushi wako. <laughs> Ila yule mwanangu ni mwongo. Mm. Japokuwa Queen tayari alikuwa mpenzi wangu lakini maneno ya shombo ya tumu yalinikosesha raha kabisa. Nirudia zaidi ya kupiga simu mara kumi Lakini simu iliita bila kupokelewa mpaka rafiki yangu naye alichoka na baridi la usiku ule. <laughs> Side, ukweli nimeujua wacha nikalale bwana ndo tunapotezeana muda tu hapa. Tumu alisema huku akiondoka na kuniacha nikiwa nimesimama kama nimefumaniwa natoka chumba cha mama mkwe. So nilijitahidi kupiga tena simu kabla tumu hajafika mbali lakini bado haikupokelewa. Nilikubali matokeo na kuamua kurudi nyumbani. Nilipofika nilijitupa kitandani na kumfanya tumu angue kicheko. <laughs> da. I say nafikiri mimi na wewe tumemalizana. <laughs> ah mwanangu wewe muongo. <laughs> Tumalizana kusu nini? <laughs> Sini kwini? Kivibe. <laughs> Ila wewe. Tumemalizana ubishi kwamba we mzushi tu. Huna lolote kujikweza tu kwa watu kumbe kuadi tu. <laughs> Siamini na ujanja wote unakuwa kuadi mwanangu. He. <laughs> Sao kaka. Maliza maneno yako yote. Ila ipo siku utazima mdomo wako. Niliachana na tumu. Na kujilaza huku nikiwa sasa na maswali. Queen amepato na nini? Ikiwa ndiye yeye alienlazimisha kwenda kwa usiku ule. Sasa baada ya kuwaza sana, usingizi ulinipitia bila kujua. Kwa vile sasa nilikuwa nimeshachelewa kulala na bilinge bilinge zile za usiku wa jana yake so ni lala usingizi mzito sana. Sauti ya tum ilinishutua katika usingizi. Side. Naam. Vipi mbona umelala sana mwanangu? Ah, si unajua tena mida niliolala jana mwanangu ilikuwa mibaya. Hmm. Sawa, kuna mgeni wako? Ah, nani tena? Ah wewe bwana amka mwenyewe ukamuone bwana sasa unauliza mimi najua. Ah. Sasa nani tena asubuhi asubuhi yote hii. Mwambie bwana mimi nimelala. <laughs> wewe mgeni mwenyewe unamjua. Hebu amka bwana ukamuone tusije kuanza kulaumiana. Ah. Oh, basi poa ngoja nikamuone. Ninyanyuka kitandani na kwenda kumwangalia mgeni wangu nikiwa sina hili wala lile. Nilifika mlangoni nilishtuka kumuona kweni. Ha? Ah? Kweni, vipi mpenzi wangu? Nilishtuka kumuona mazingira yale ambayo siku zote yalimbana. Msamaha, msamaha ni mpenzi wangu. Jana jana sikukufanyia makusudi, samahani. Kuini alianza kulia, kitu ambacho kilinishtua. Ah, samahani nini mpenzi wangu? Naomba tuangalie ndani. Si unajua mazingira yangu, naomba tuingie ndani. Basi tuliingia ndani. Huku tumu macho akimtoka kama kaona meli ikipita barabarani. Kwini aliingia na kukaa kitandani. Nilipomwangalia macho yake niligundua mivimba. Kwini, mbona kama ulikuwa nalia? Tatizo nini? Najua umekasirika. Nakulipiza kwa kukataa kupokea simu zangu. Ah, wala. Kwini, mimi nilichelewa kulala, kwa hiyo usikuweza kusikia simu. Si kweli. Si kweli. Mimi najua nimekuudhi kwa kutopokea simu yako. Ah, kwa tatizo nini lilokufanya usipokee simu? Uwezi amini, mjira ya setano siku baba alizidiwa ghafla Na tukampele kwa hospitali Sasa kutokana na kuchanganyikiwa nilisahau simu yangu kitandani Nimerudi satisa usiku na kukutu umepiga simu kwa mdambrefo Mdambo tulikuwa tumekubaliana Kwa hiyo rohi ni uma na kusahau ugonjwa wa baba Eni nilitamani nije usiku ule ule lakini nisingeweza kutoka Nilipiga simu usiku kucha lakini ya kupokea nikajua tayari nimekupoteza mpenzi wangu. Kuini alisema huku akiendelea kulea. Wakati Kuini akisema vile tumu alikuwa nje, nilijua kabisa alifuatilia mazungumzo yetu. Niliamini yale alikuwa ni mateso bila chuki na maneno yake ya shombo yalipata majibu. Napana mpenzi, siwezi kufanya hivyo. Pia siwezi kukukasirikia eti siji yani bila kujua kilichokusibu. Mimi siwezi mpenzi. Ni usingizi tu mpenzi wangu. Vipi lakini hali ya mzee? Jambo kidogo, tuirudi naye. Sasa hivi amelala, ndio maana nimepata nafasi ya kuja kwako. Basi mpenzi wangu nimekuelewa. Basi kapumzike tutaona na jioni. <laughs> ni siwezi kuondoka mpaka nifidie raha nilizozikosa usiku. He? Kwa hiyo, mimi ni pera zangu. Kuini alisema 
huku akienda mlangoni kufunga mlango kama mzoefu wa nyumba ile. Kitendo kile kilitaka kunifanya nishangae kwa sauti kuonesha jinsi gani Queen kakata mzizi wa fiti na kwa vitendo. Baada ya kufunga mlango alipembua nguo moja baada nyingine kwa kujiamini kabisa ni kama pale chumbani alishawahi kufika. Alibaki kama anakwenda kuoga baada ya mwili kubaki bila kitu. Nikiwa nimekaa kitandani nilitamani ujaji wake kwangu angekuepo tum akaona alichokuwa akikifanya kwini kwa kujiamini huku akiacha tabasa mtam. Yaani nilitamani tum angalie kwa macho live. Sasa alipofika kitandani alimalizia kilichobakia mwilini kwangu. Kwa hiyo tukawa sare sare maua. Basi mwanaume unafikiri nifanye nini jamani? Eh siku zote mpira ukitemewa miguuni na golikipa. Tena uwe mfungaji mzuri kama mimi. Hivi unategemea nini? Eh? Yaani mpira kipa badala ya upeleke mbele kaanzishia hapo hapo gorini na mimi ndo mfungaji, striker. Unategemea nifanye nini? Yaani unaugusia tu mpira wa vuni na kukimbilia kwenye kibendera kuasubiri wenzako akupongeze. Ndicho nilichokifanya kwa Queen. Mwanaume nilikifanya kile nikijuacho kwa kugawa dozi nyepesi kwa vile sehemu kama zile kama ningekamua mpaka mwisho, he, ningejaza watu ese. Si unajua tena raha ya mapenzi kujiachia eh? Huku sasa mashabiri wakikaanga chipsi muda wote wa mchezo. Baada ya dozi ambayo siku ile ilikuwa ni tamu kama imechanganywa na asali, niliucheza mchezo nikiwa na furaha baada ya masimango ya tumu usiku na asubuhi kwini akakata mzizi wa fitna. I say, hey, hey. Ilinipa raha sana ya kuenjoy mapenzi. Kwini kwa vile alikuja mara moja, ainiomba ladhi awai nyumbani baada ya kila mmoja kupata mbili za mkwezi. Kwa vile sasa mazingira ya kwetu ya bafu kuwa nje hakuweza kwenda kuoga. Alinieleza atakwenda kuogea nyumbani kwao. Mside. Asante mpenzi wangu. Ah, kila siku penzi lako linazidi utamu. Unachanganya na nini mpenzi wangu? Eh? <laughs> Kawaida tu. Hapana. <laughs> Lajuzi lilizidiwa na la jana. La jana limezidiwa na la leo. Nina imani la leo nalo litazidiwa na la kesho. <laughs> Side wewe mtamu. Ah, mpenzi. Siku zote ukiwa na hamu lazima utakiwa na kitamu. Eti eh? Yeah. Hata mpenzi wangu ni mrembo, tena mtamu zaidi ya nini? Kwa kweli nilichokisifia kwa kweli kilikuwa cha kweli, tofauti na utapeli wangu kwa wanawake. <laughs> Mwongo, mimi sikushindi wewe. We ni mtamu, naweza kunywa chai bila sukari kwa penzi lako tu. <laughs> lakini siku zote ulimi wa mwonjaji ndio naona utamu wa kitu. Sawa, lakini ulimi wangu unafaidi sana penzi lako. Ha, tuache utani na kupenda na enjoy. Queen alizungumza kwa sauti ya kubembeleza na kudeka. Ya, yeah, hata wangu nao una faidi sana penzi lako. Mm, asante. Basi sote tuna faidi. Hayo ndio maneno ya kusema. <laughs> Sa, ila baby nakupenda. I love you. Basi mpenzi, mimi ngoja nikuache ni wewe nyumbani. Poa, vipi duka? Utafungua? <laughs> Nguvu ulizonipa. Ah, zitanifanya nifungue duka. Naomba leo basi uje tuuze pamoja kabla kufunga duka. Ah, mpenzi. Penzi letu lisio la matangazo. Natakiwa nifike dukani mara moja moja sana. Mm, basi wanakuja saa tatu mpaka tunafunga duka wote pamoja. Sawa, kuna tatizo. Ila jana jamali nizodoa, eti mimi siji ni kuhadi, siji na mkuhadia mtu wako. <laughs> Ninaimani majibu wa miapata live bila chenga. Ah. Yaani siju ni kushukuru vipi? Sikutegemea hata siku moja kama ungeweza kuja hapa Uswahilini. <laughs> ya, yeah, ni kweli ilikuwa ni vigumu kuja hapa kutokana na mazingira yenu, kwa hiyo nisingeweza kuja. Lakini iliyotokea jana I say ilinchanganya sana. Unajua sikuwa na jinsi, ilikuwa ni lazima nije kutokana na hali ya baba I say. Nilitumia nafasi ile kuja hapa na kuipata raha yangu ambayo nilikosa usiku. Sawa, ila ulichokifanya kwangu bonge moja la surprise. Unajua? <laughs> Kuna mtu umemziba mdomo. Na ah, tena kwa super glue. <laughs> Bwana mpenzi. Okay, haya. Na nitazidi kumchanganya huyo. Tena nataka ni kuhamisha hapa. Tuwe na chumba chetu, tule raha kwa kujiachia. Ah, hapo tutakuwa tumefanya kitu kizuri sana. <laughs> Sasa baby, mengine tutazungumza tukikutana. 
kwa muda ambao niliondoka lazima mama atakuwa amenitafuta. Sawa. Kwa hiyo utamwambia nini sasa? Ah, mimi nitajua cha kumwambia wala sio na shaka mpenzi wangu. Haya, bye my love. Sawa, nakupenda love you baby. Nilinyanyuka nikiwa nimejifunga taulo na kumbusu kisha alitoka nje na kuniacha nikijirudisha kitandani kabla sijajilaza kuini airudi ghafla ndani na kunifanya nishtoke. Vipi tena mpenzi? Poa, bora merudi. Ah, kuna maji ya koga. Queen aliniuliza huko akiweka simu yake kitandani. Ndio. Nilimjibu bila kujua, aliuliza vile kwa maana gani? Basi naomba twende tukaoge pamoja kisha niende nyumbani. Baby, suka ogeni nyumbani kwenu, kumbuka unachelewa. Ah, side. Kuoga hapa kwani kuna ubaya gani? Hakuna ubaya wote, ila mazingira si mazuri kwako. Ah, aliyesema anataka kuoga nani? Eh? Ainiuliza akiwa amenikazia macho. Si wewe mpenzi? <laughs> kwani umenilazimisha? Hapana. Sasa nashtuka nini? Ah, niliona tu mazingira sio mazuri kwako. <laughs> si nimeamua mwenyewe. Hebu weka maji bwana tukaoge ili niwae nyumbani. Basi kumbuka hapo ni Kiswahilini. Nilishindwa kumuelewa Queen. Alikuwa na maana gani ya kutaka kwenda kuoga kwenye bafla nje wakati akijua mazingira yale sio mazuri kwake? Lakini sikutaka maswali zaidi kuchukua ndoo ya kuogea na kutoka nayo nje kwenda kuchota maji bombani. Baada ya kujaza maji, nilipeleka bafuni na kurudi ndani kumuita. Tayari mpenzi. Bas poa, va book to basaf me unipatie taulo. Nilivua taulo na kumpa Queen na mimi kuvaa bukta kisha alijifunga kwa chini. Ilishia chini kidogo ya makalio na juu ilishia juu ya matete. Tulitoka akiwa amenishika mkono kiunoni mpaka bafuni kitu kilichozidi kunishangaza na kujiuliza ujasiri ule kautoa wapi. Basi tuliingia pamoja kuoga huku akionyesha utundo wa kunipa bao la wima. Kuonesha jinsi gani alivodata mtoto wa kike. Na kibaya zaidi wakati tukisafiri bafuni aligugumia kwa raha bila uoga mpaka nikamkataza. Baby, punguza sauti. Ah, sio yesu mpenzongo ah, Raizi jamani ah, ah, ya Punguza ba sauti mama Punguza sauti buwana watatusikia nje Mside Mside unanipa wazi msige lehe na kupenta Sawa santi lakini punguza sauti buwana Basi baada ya kupata moja kama jicho la shetani Tulimalizia kuoga kisha tulitoka bafuni tukiwa wepesi Tirudi ndani Queen alichukua nguo zake na kuvaa na kunieleza nami ni vaye pens. Baada ya kuvaa alinieleza. Mpenzi, naomba unisindikize basi. Japokuwa kila kilichokuwa kikifanyika kilinishangaza lakini sikuuliza chochote. Tuitoka pamoja tumeshikana mikono kwa kujiamini sana, yani kama penzi letu limezoeleka machoni kwa watu. Tulipoivuka nyumba tunayokaa, nilishtuka kukuta washikaji zangu kibao wamejaa. Nijiuliza lini wameanzisha kijiwe sehemu tunayoishi? Tulipofika mbele yao, Queen alinsimamisha na kunivutia kwake kwa kupitisha mikono nyuma ya shingo yangu na kunipa mate mbele yao kisha akasema, "Aya mpenzi wangu, kapumzike. Najua nimekuchosha. Asante mpenzi wangu. Basi mpenzi, usikose kama tulivyokubaliana. Usijali, sitakosa mpenzi." Alinibusu tena kisha aligeuka na kuondoka huku akiachezea makalio yake, kitu kilichonishangaza toka ni mjue Queen. Hakuwahi kukifanya hicho kitu. Nilijikuta nikibaki njia panda. Nilimsindikiza kwa macho. Kisha niligeuka kuwasalimia washikaji huku nikijiona kidume cha mbegu mbele ya wavimba macho. <laughs> Kumbe nilikopita kwa mara ya kwanza nilikutana na mwanamke tofauti na wote nilikutana nao. Queen alikuwa akijiamini kupita kiasi. Pia alikuwa haugupi kitu chochote anapoamua kufanya mambo yake. Baada ya kuwasalimia akiwemo tumu Wengine walitikia na wengine kukaa kimya kwangu mimi haikuwa inshu. <laughs> Najua aliumia. So sikumfuatilia mtu. Nirudi zangu ndani kujipumzisha kidogo ili nipate kifungua kinywa. Sasa nikiwa na maswali mengi juu ya kuini kurudi na kuamua kuoga pale nyumbani. Pia vituko alivyofanya mbele washikaji. Eh? Pia jamaa jamaa wale kujazana asubuhi asubuhi yote ile nyumbani kwetu. Yaani <laughs> So Niliamua kuachana na hayo lakini moyoni nilimpigia saluti kuini kuwazodoa wavimba macho pamoja na swaiba wangu tumu. Nilirudi ndani na kwenda kujilaza huku moyo wangu ukichekelea tu. Niliamini watu wote waliokuwa wakichonga midomo walikuwa wameumbuka mchana kweupe. 
Sasa nikiwa nimejilaza simu yangu iliita nilipoiangalia nilikuta ni ya Queen. Nilichukua na kuipokea. Hello baby. Hello my love. Queen alipokea akionyesha mtu mwenye furaha sana. Naambia mpenzi wangu, vipi hali ya mzee? Inaendelea vizuri. Vipi? Hukutafutwa? Ah, nashukuru sikutafutwa. Mm. Basi poa, halete habari mpenzi wangu. <laughs> Sede. Sede. Sede unajua na kupenda Sede. <laughs> Hilo ni jibu. Uliza swali. <laughs> Bado hujanijibu. Naomba jibu la mdomo wako. Hivi kweli unajua na kupenda? Ndiyo, najua na nipenda. Mimi pia nakupenda sana tu. <laughs> Asante Sede kwa kunipenda na najua kuna kitu kimekushangaza sana leo. Ya, ni kweli. Ya, najua unajua mimi si mtu wa kivyo. Ndio, kwangu ni mshangazo sana. <laughs> unajua nifanya vile kwa sababu gani? Ah, hata sijui. Kila nikifikiria nisipati jibu. Hmm. Unajua rafiki yako ni mshamba sana. Kwa nini? Ah, kumbe eti alipotoka pale aliwafuata rafiki zake ili waje waone. Ah, Umejuaje? Ah, si baada ya kutoka ghafla walikimbia na kwenda kujificha nyuma ya nyumba. Inawezekana walikuwa nyuma ya nyumba wakisikiliza kilichokuwa kikifanyika ndani. Ah, sasa mbona urudi? <laughs> Mimi nitaka tu niwaoneshe mambo yangu na wewe yapo wazi kama vazi la kahaba. Ah, sasa mbona unataka tuoge pamoja? <laughs> Mimi nitaka tu niwaonyeshe ndani hatukuwa tukipigiana hadithi. Wao si wagumu kuamini. Hata kama ningeondoka, wangekataa na kuzusha yao. Na niliamua tuoge pamoja, nilijua tu atasogea. Niliwaona wakisogea ndipo nilipolitaka la bafuni na kilio changu kilikuwa cha kuumiza tu ili wakome. Kwa hiyo nilikuwa nalia kwa maksudi tu ili kule waumie. Njapo ulikuwa unanizuia baby. <laughs> da. I say Huwezi kuamini leo umenifanyia bonge la surprise. Leo umeifunga midomo yao. Hmm. Ya yeah, ndio hivyo baby. Ndio maana mimi sikutaka kuwa na uhusiano na vijana wa hapa. Yaani ni washamba sana. Side, wewe una tofauti kubwa na wavulana wa hapa. Ndio maana uliutesa sana moyo wangu. <laughs> Nashukuru kwa kuupoza moyo wangu. Maana jamaa alipata pa kusemea I say. Basa, mimi nikutakia mapumziko mema mpenzi wangu. Nami nalala kwanza maana ah I say kamchezo kalikuwa ka kawaida lakini katamu ile mbaya. <laughs> I say umetisha ile mbaya sana wewe. Ah we ni mbaya sana. <laughs> Usijali mpenzi kawaida tu. Hapana, ila lazima unioe. Kwini, babako atakubali kweli? <laughs> Sasa akatae kwa nini? Eh? Akikataa basi unanitia mimba kazi na kwenye pesi. Ah, mimi nipo tayari. <laughs> kweli, kweli kabisa. Basa, kazi hiyo niachie mimi. Sawa, hakuna tatizo. Baada ya kuachana na kuini nilijilaza na kuanza kukumbuka maneno yake kuwa tu mbonge la mshamba kwa kuwafuata washikaji waje kumshuhudia kuini akiwa kwangu. Lakini kwa upande mwingine, <laughs> nilimshukuru tu kwa sababu aliweza kufikisha ujumbe kwa vitendo ili washikaji wajue ukweli wa kile walichoona sawa na maji kupanda mlima. Katikati ya mawazo aliingia tumu huku akitikisa kichwa na kunifanya nimuulize. Vipi mwana? Ah, sikubaliani na wewe. Kivipi? <laughs> Sio bure mwanangu. Ah, una maana gani kusema hivyo? Mhm. Uh -uh. Wewe kweli? <laughs> yani ah, wewe si wa kumchukua dem kama yule. Ah, mwanangu hapana kabisa. Ah, kwa nini sasa? Amna. Mimi najua huna hadhi ya kumchukua dem kama yule. Najua hata chumba umesema chako. Ah, mwanangu, mbona imekuwa hivyo? Kipi cha ajabu sasa kushindwa kumchukua queen? <laughs> Lazima umetumia dawa tu wewe. He? Kauli ya tum ilinifanya ni cheke mpaka machozi yakanitoka. Kitu kilichoonekana kama na mdharao mshikaji wangu. <laughs> Side. Naona umechoka kuishi na mimi. Hili kila mtu tu awe na maisha yake mwanangu. Hatumu. <laughs> Tumu. Yote kwa ajili ya kumpata kuini mwanangu. Hm? Stulipinga. Eh? Na kukueleza kwamba nitampata na ukasema kwamba utanipatia zawadi. Kumbe zawadi yenyewe ni kunifukuza kwako mwanangu. Hapana mwanangu. Lazima utanidharau tu. Ha, tumu, mi sipo hivyo mwanangu unavyofikiria. Najua nilivyokueleza mwanzoni uliona ni uongo. Mi najua vizuri kwamba kuwashika viumbe wa kike wenye msimamo ni lazima utumie moja mbili tatu. So mi najua vizuri sana. Najua namna ya kuwashika wa viumbe. Ah. Unajua wengi wanaamini mapenzi ni fedha mwanangu. Ni kweli kwa wanawake wenye tamaa lakini wenye msimamo kama kwini lazima utachemka kama fedha unazo kuliko wewe. Eh, hey, utamdanganya nini sasa? Eh? Hey? Ungeniuliza nimempataje kuini kuliko kunishtumu mtu? 
Eh? Kwangu nikiamua kumfuatilia mwanamke naacha kazi. Na nikifanya kazi hiyo lazima ingie mikono ni mwangu. Pia najua madhara ya wasichana kama hawa. Nashukuru hasomi lakini angekuwa nasoma ningetafuta jela bure. Eno ya nitakoleza jinsi nivompata kuini. Kisha useme uchawi upo wapi. Nilianza kumuadithia toka siku tulipopinga na kuanza kumfatilia kuini hatua kwa hatua. Na kujua na penda kila jumapili kwenda kanisani. Hapo ndipo nilipoanzia kwa kuamini ile ni sehemu. Anakuwa na uhuru mkubwa tofauti na kuwa dukani kwao au maeneo ya karibu na kwao. Tumu, hivu nakumbuka siku moja ulinikuta na Biblia na kunishangaa mimi kwamba mimi ni Muislamu lakini kwa nini Biblia iko hapo? Eh? Siku ile pia nilikuwa nimetinga moja ya suti zako kali. Na ulishangaa mimi kwenda kanisani. Unaikumbuka sana usiku? Eh? Unakumbuka? Ndio unakumbuka. Ehe. Basi Niliendelea kumweleza hatua kwa hatua mpaka siku nilipolala kwao na siku ile aliyokuja asubuhi. Sasa ndugu yangu, hapo mimi nimetumia dawa gani? Eh? Siku zote mwanamke mwenye msimamo kama kwini unatakiwa kuwa na akili za ziada. Kwanza jiepushe kukufahamu sana na mazoea kupita kiasi jiepushe, kitu ambacho huwapa watu wakati mgumu kuwapata. Kwini mpaka kesho hanielewi kuna mambo mengi sana yamemfanya atake kunijua kitu kilichokuwa kama mtama kwa njiwa kwenye mtego. Umenelewa? Kwanza kitendo cha kuniona, yani kitendo tu kile cha kuniona mimi kanisani. Na alipofanya uchunguzi na kugundua mimi ni Muislamu, ulikuwa ni mtiani uliyomsumbua sana. Inawezekana kigezo cha kutaka kuwa karibu yangu ni swali hilo. Uwezi kuamini? Kwini mimi sikumtongoza. Zaidi ya kumkaribisha nyumbani baada ya kujenga mazoea na yale mazoea au karibu karibu tu. Kwa vile alikuwa hanielewi kwani nilikuwa tofauti na ninyi hata pale dukani kwao sikuwa mzungumzaji au mtu wa kujikweza sana. Mimi nilikuwa ni mtu wa kitofauti sana. Siku zote alikuwa akijiuliza mbona nipo tofauti na nyinyi? Kwa sababu ninyi mlikuwa mkifika pale maneno mengi kujikweza siji nini? Lakini alikuwa anajiuliza. Na nipo kutana naye kanisani na kujua mimi ni dini gani alichanganyikiwa zaidi. Tumu, na ufahamu ya kwamba siku zote katika maisha yangu sina mazoea na mtoto wa kike. Na ukiona na mazoea na naye, basi ni sawa na mtu aliyeona manyoya ya kuku. Na ukishaona manyoya ya kuku, tayari ujue kuku kaliwa huyo. Kwani alipotaka kunijua, nilimkimbia. Ndipo alipoanza kukusumbua mpaka siku aliponiita kwao, ilikuwa ni siku wazazi wake wamekwenda shamba. Ah. Sasa ndugu yangu mimi nakwambia unasema ah. Sasa uchawi hapo uko wapi? Hata kama ningemkosa kwa njia ya kwenda kanisani, lazima ningempata kwa vile tayari alionyesha dalili ya kutaka kunizoea lakini mimi nilimkimbia. Eh? Tumu rafiki yangu, nipo tayari kuachana na kwini. Hawezi kuvunja rafiki wetu japokuwa nataka kunipangia chumba na kuniwekea kila kitu. Pia nataka ni moe. Lakini kwa rafiki wetu mimi nipo tayari kuacha vyote. Tumu, umenihifadhi umeni wakati wa matatizo. Alafu Leo mwanamke aja anikusanisha mimi na wewe? Hapana. Hapana kabisa mwanangu. Nipo tayari kumwacha yeye lakini siwezi kukubali urafiki wangu mimi na wewe uvunjike mwanangu. Eh? Hmm? Siwezi kabisa. Nilisema kwa hisia kali sana. Kauli yangu ilimshtua sana tumu na kusema, "Ah, side. Kwani anataka umoe?" Ndio. Asa fedha utatoa wapi? Ah, amesema kila kitu kwake atashurikia tu kwa vile ana sauti kwa baba yake. Eh, kwa hiyo na chumba nataka kupangia? Ndiyo. Hmm. Alikuuliza chumba cha nani? Ndiyo. Wewe ukamwambiaje? Mimi nimwambia cha kwako. Eh. Kwa hiyo ndio nat- anataka kukupangia? Ndiyo, mimi simwambia kichumba sio cha kwangu, nimwambia ni cha kwako wewe. Lakini naweza kuviacha vyote ili tusivunje rafiki wetu. Ah, sidi, ni sami rafiki yangu. Unajua kitendo cha kumchukua kwini kilituchanganya sana. Hatukuamini kama unaweza kumchukua hasa baada ya wewe kuwa mgeni. Ah, <laughs> ndugu yangu, nina visa vingi kuhusu wanawake. Ndio maana nilikataa kabisa kujihusisha nao. Ah, mwanangu, basi nimekubali unatisha. Eh, hey, mtoto kadata. <laughs> Kwa hiyo ni mkubali anachotaka kunifanyia, si ndio? Ah, side. Usipige teke mfuko wa pesa. Kwa hiyo nikubali, si ndio? Ndio, wewe kubali. Afu rafiki wetu haufi. <laughs> haufi. Ila naomba unisamehe sana mwanangu. Ah, nimekusamehe rafiki yangu sijali. Sawa, sasa hivi saluti kwa kila mtu. Mtu wangu natisha jamaa. Eh. Ila na hata kule nje wanangu wamepiga saluti, hawaamini lakini wamekubali we ni kiboko. Ah, kwangu mbona ni kawaida tu. 
Eh, kwa kwa kawaida Unajua mwanzo mimi nijua ulikuwa ukijifagilia tu lakini kumbe we ai se we ni noma sana. Eh, hivi mfano ningekamatwa nyumbani kwao kui ningekwaje? Ah, mwanangu, hapo ungekuwa ni msala mwanangu. Ndio maana nilikataa mapema kwa kujua lazima nitaingia kwenye matatizo makubwa. Bado na wasiwasi na kui ni kupagawa najua tayari kashachanganyikiwa. Hmm. Kama amesema anataka kukupangia chumba, wai kabla mambo yajaribika. Kivipi? He, wewe? Mzee wake anaweza kushtukia, afa akakuwekea kauzibe. Ah, poa nitafanya hivyo. Basi tulimaliza tofauti yetu mimi na Tumu. Hmm, japo Tumu jamani alikuwa mbishi. <laughs> na mimi hata msikilizaji ulikuwa unafahamu ubishi aliokuwa nao. Kwa hiyo moyoni nilifurahi kurudisha urafiki wetu pia kuendelea kumiliki kweni. Wiki moja baadaye, Queen alinipangia chumba na kuniwekea kila kitu. Baada ya kunipangia chumba, mtoto alipagawa ikawa siku nyingine anatoroka na kuja kulala kwangu. Mwanaume nikawa kama nimeoa, woga wote ulinitoka. Siku moja nikiwa na Queen ndani, aliniambia kwamba, "Sede, nataka kuhamia hapa, Queen. Mbona haraka sana mpenzi wangu? Kwa nini?" "Ah, pana, naona mimi nachelewa." Si umesema kazi ni kuachia wewe ama? Ndiyo, lakini baba wezi kukubali. Hii, kwa nume muambia? Ah, hawapendi tu kusikia katika familia yetu ni na usiano na muislamu. Ama yani, yani familia yetu na usiano na muislamu. Hawapendi. Ah, sasa itakuwa aje. Basi wewe ubadili dini. Ah, kwini. Mwanume huwa ubadili dini. Pia kwe tukifanya hivu wanakutenga. We mwanamuki na unapaso ubadili dini. Sasa mini kibadili dini mwanaume kweli. Kichwa cha familia kweli. Ah. Sasa tutafanyaje hasa? Ah, basi tu tuishi kila mtu na dini yake. Wiki iliyofuata, Queen alifika nyumbani asubuhi. Alikuwa ameaga kwamba anakwenda kanisani, lakini alikuja kufanyia ibada ya shetani kwangu. Siku hiyo alipika na kupakua na usiku tulilala, nikijua alfajiri kama kawaida ataondoka, lakini ilipofika alfajiri, nilimwamsha alikataa kuamka. Sidi Bado na usingizi ni hache lale. Queen, kumekucha, wai kwenu. Mwana mila usiendi. Kwa nini? Unanyuliza kwa nini? Au kuna mwana mke mwingine zaidi yangu. Hapana mpenzi. Si ulisima mze wako mkali. Asa ukali wake ndo utasaidia nini? Hi? Kwa hiyo? Mwana mini hache lale. Sikuwa na jinsi. Nilimuacha lale na mimi nijilaza pembini yake. Nilijikuta ni mwingi wa mawazo juu ya kui ni kulala kwa ke mpaka suboe. Aliamka saa 4 asubuhi kwa vile nyumba aliyonipangia ilikuwa na bafla ndani. Aliamka na kwenda kuoga kisha aliniagiza dukani kununua mayai na mkate kwa ajili ya kifungua kinywa. Sikutaka kumuuliza kwa vile sikutaka kumkwaza. Nilitulia nione mwisho wake ni nini. Basi mchana mtoto wa kike alinituma gengeni vitu vya kuandaa chakula cha mchana. Nilifanya hivyo usiku alinituma chipsi. Baada ya kula tulioga na kulala. Moyo nilijiuliza binti yule ana ajenda gani? Vile vile nilikaa kimya kuendelea kuona amekusudia nini? Asubuhi iliingia bila kuonesha dalili za kuondoka. Oya, mtoto wa kiume uzalendo ulinishinda. Ilidbidi niulize. Mpenzi, mbona sikuelewi? Ke vipi? Kuhusu hali inayoyona. Kwani kipi cha ajabu bebe? Kweni. Wewe hapo upo chini ya wazazi wako. Umeaga na kwenda wapi? Mimi nimeaga na kwenda kanisani. Sasa wewe ni watakutafuta? Sasa kwani wakinitafuta mimi nifanye nini sasa? He. Unajua nataka kuniweka kwenye matatizo eh? Ah, hata mimi nitakuemo. Sasa kwa nini tusifanye ustaarabu tu kuliko tunavyofanya hivi? Mm. Basi nitarudi nyumbani kesho. Ah, basi mpenzi. Tulikubaliana kwini arudi kwao siku inayofuata. Kama kawaida niliendelea kuwa na kwini wangu. Huku nikiomba siku ya kesho ifike upesi ili arudi kwao japo kuwa nilijua lazima ataulizwa na kuona huo ndio mwanzo wa kukimbia eneo hilo yani ile ndio kama ni mwanzo wa kukimbia mji bila kupenda sasa pamoja na kuini kunihakikishia hawezi kunitaja lakini niliamini penzi letu alikuwa siri tena nilijua kama ataulizwa mtu yote kuhusu kuini lazima angenitaja na kuwa msala kwangu kama kawaida alipika na kupakua usiku tulipanda kitandani kulala majira ya saa sita usiku tukiwa tumelala Tulishtuliwa na mlango uliokuwa ukigonga kwa nguvu. Nilishtuka na kujiuliza nani aliyekuwa akigonga mlango kwa nguvu namna ile. Wasiwasi wangu uliangukia kwa mzee Masawe, mtata ise. Na ise atakuwa amejua nipo na mwanae. Nilivaa bukta bila nguo ya ndani na kwenda kufungua mlango. Wakati huo sasa Queen naye alikuwa ameamka na kukaa kitako akiwa amejifunga shuka tu. 
akiwa hana kitu kingine mwilini. Nilipo muangalia nae macho alikuwa amemtoka pima na kuniuliza kwa ishara. Nani? Hata misijui. Nilimjibu kwa sauti ya chini. Hapana, e, emu usifungue. Ah, sasa tusipofungue itakuwaaje? Si watavunja mlango? Ah, basi waulize. Yaani mimi mapigo ya moyo yanaenda mbio. Waulize, ni nani? Nani anagonga mlango kwa nguvu? Nilijikaza na kuuliza. Fungua. Sauti ya juu toka nje ili ni amru. Nilishtuka na kuona kuna kazi aise. Ah, sasa mimi nitafungua bila kujua wewe nani. Niliuliza kwa sauti ya kiume japo kuwa aise mapigo ya moyo alikuwa akinienda kwa kasi. Polisi hapa. Ah, polisi? Ndio. Una shida gani? Niliendelea kuwa mkaidi. Oya, we fungua bwana au tuvunje mlango. Kabla ya kufungua, nilimgeukia Queen aliyekuwa naye amepatwa na kiwewe. Nilimuuliza kwa ishara nifanye nini? Lakini hakuwa na msaada wowote zaidi ya kutetemeka huku ameje kunyata. Sasa nje mlango uliendelea kugongwa na kuona kama utabomolewa. Niliona heri nifungue kabla ya kuingia hasara. Nilikwenda kufungua mlango na kukutana na askari kama sita tena wakiwa na bunduki. Waliingia ndani na kunisukuma mpaka chini. Nilipopiga jicho nilishtuka kumuona mzee Masawe, baba yake Queen. Moyo nilijua yametimia nilichokitaka ise. Hey, mwana kulifindi, mwana kuligeti. Baada ya kumuona mwanae akiwa sasa kitandani, mzee alichanganyikiwa na kwanza kunishambulia kwa mateke na ngumi. Huku akishirikiana na askari zaidi ya kumi aliyokuja nao. I say, nilipigwa mpaka nikapoteza fahamu. Nilipozinduka nilijikuta nipo kwenye chumba chenye baridi kali sana huku mwili ukiniuma kila kona. Ninyanyuka na kukaa huku nikijiuliza pale ni wapi? Sasa kutokana na maumivu ya mwili hata kukaa kwangu ilikuwa ni shida. Sehemu niliyokuwa nimekaa ilikuwa na damu nyingi kuonesha nilipasuliwa wakati napigwa. Jicho moja lilikuwa limefumba kutokana na kipigo cha mbwa mwizi. Nilijiuliza nini hatima yangu hasa baada ya kujua aliyeniweka ndani ni mtu mwenye pesa. Sehemu ile kutokana na kunuka harufu ya mkojo ilionesha pale ni mabuso. Nilijiuliza kama amenipasua vile kwa nini sasa hawakuanza kunipeleka kwanza hospitali? Sasa nikiwa bado na ugulia maumivu, mlango wa mabuso ulifunguliwa na askari mmoja aliingia na kuniita. Side. Naam. Nilitika kwa shida toka nje. Nijinyanyua kwa shida huku nikiuma meno kwa maumivu na mbavu na mwili wote. Nilitoka nje ya mabusu na kushangaa kumuona Queen na mama yake. Queen aliponiona aliangua kilio kama nimekufa. Eh, jamani mpenzi wangu, mama, baba anataka kuniulia mchumba wangu. Kesho atakuwa mkwewe. Bila hofu alikuja kunikumbatia huku akiendelea kulia kwa uchungu. Sidi mpenzi wangu. Pole sana. Najua mimi ndio sababu pole mpenzi wangu. Nilishindwa kumjibu. Wakati huo mama yake alikuwa anasogea na kunipa pole. Pole sana baba. Asante. Nilisema mdomo ukiwa mzito kutokana na kipigo alichonisababishia yule mzee mpaka nikapoteza meno mawili ya mbele. Jamani, mbona umekupiga kama mwizi? Sikumjibu. Alinshika kichwani na kuniangalia sehemu nilizoumia. Jamani, unyama gani ameufanya baba kuini jamani? Wewe ona mama, hebu tazama tu jinsi alivyotaka kumuua mpenzi wangu. Mm? Kama baba yako angekuwa kama baba yake yeye, hivi leo ungekuwa hapa kweli au mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu? Queen alisema kwa uchungu kwa kiendelea kulea. Ah, basi baba, twende hospitali. Eh, jamani. Hii si mada hii. Sasa wangekuua, angekuwa salama kweli? Niliingizwa ndani ya gari la kifahari na kupelekwa hospitali ya kulipia na kulazwa kwa wiki nzima. Kabla ya kutoka, Queen alinifuata na kunieleza yeye ni mjamzito. Nilimuuliza kwao wanajua lakini akasema bado hawajajua. Kwa vile muda ule kulikuwa na ugomvi kati ya wazazi wake kutokana na kipigo nilichopigwa na mama yake akinitetea mimi, hakuweza kulisema haraka. Nijiuliza taarifa ya ujauzito wa Queen wazazi wake wataipokeaje? Japokuwa mama yake alikuwa na huruma Niliuliza taarifa za ujauzito naye atazipokeaje? Nilimuuliza tutafanyaje sasa? Lakini yeye alisema ile ndio nafasi ya mimi kumooa yeye. Side. Hujui tu jinsi gani nilivyofurahi baada ya kushika ujauzito wako. Kwa nini? Ah, yeye sasa hivi mzee Masawe afanye lolote. Ah. Sasa si ndio tukao tumemtia ndimu kwenye kidonda? 
Ah wapi? Hata ye mama alimpata hivi hivi. Ah kwa tunafanyaje? Usijali mimi nitaambia ukweli. Basi bili nitoke kwanza hospitali basi eti. Sawa mpenzi japokuwa naamini hakuna tatizo lolote. Kweni Hujui mtu anavowaza, huenda taarifa hizi zikimfikia mama yako, ni atageuka mbogo. Sawa mpenzi, nitafanya hivyo lakini na mimi hii ni sawa tu na ndoano, ameemeza hawatemi. Ah, sawa. Nilikubaliana na kuini aweleze wazazi wake juu ya ujauzito baada ya kutoka hospitali. So, baada ya kutoka hospitali kwa kufuatwa na Queen na gari lao mpaka kwetu kisha ainieleza usiku wa siku ile ataweleza wazazi wake kuhusu ujauzito wake. Mpenzi, hivi kwa nini usisubiri kwanza? Hapana hmm, mpenzi, hiki ndicho kipindi cha kulisema. Kwa vile sasa hivi, mama kamkoromea sana baba kwa kitendo cha kukupiga na kumuuliza siku moja akiwa mkwewe, atakutazamaje? Kwa hiyo baba alisemaje? Ah, alisema hawezi kunioza mwanaye kwa maskini. Ah, sasa unaona hapo sasa kuna ugumu? Ah, hakuna bwana. Hiki Nilicho nacho na kwa vile wamesha jua we ni mpenzi wangu lazima wakubali tu matokeo Sasa wakikataje? Hmm, hawana hiyo jeuri Hmm, haya Kwini aliondoka na kuniacha ni mejilaza huku nikifikiria nini kitakachokuwa baada wazazi wa kwini kuelezwa kuhusu ya uzita ule Siku ya pili nikiwa kijiweni na ushikaji zangu Gari la mze masawe lilisimama mbele kidogo na tulipokuwa tumekaa Nilishtuka na kujiuliza kuna nini? Mara alitalia mkadereva na kusogea tulipokuwa na kuniita Mimi niliuliza japokuwa aliliita jina langu ndio Ah unasemaje Njoo anifanye nini Niliuliza huku nikijua kimenuka baada ya kuini kueleza ana ujauzito wangu Nijiuliza siku ile alipokutwa kwangu nilipigwa nusura kuuawa Niliamini siku ile ningeuawa kabisa Oh hebu acha utoto basi mwanangu mzana kuita ndani ya gari Nijikuta nikijipa moyo na kujisemea oya e, liwalo na liwe bwana huku nikijiapiza sita kubali tena kupigwa kiboya kama mwanzo, mana nitakufa huku na jiona. Nilisogea mpaka kwenye gari huku washikaji wengine wakiniambia nikimbie nisiende, lakini mi kutaka kumsikiliza mtu yote, nilipofika mlango lifunguliwa na kuingia. Sasa baada ya kuingia mlango lifungua. Dereva alizunguka upande wa pili na kuingia kwenye gari na kuliondoa gari. Baada ya kuingia kwenye gari, nilimwamkia mzee Masawe aliyekuwa amejaa tele kwenye gari. Shikamo mzee. Maraba. Alinitikia bila kunitazama. Baada ya hapo, paka pita ukimya, nisijui yani nimeitiwa nini. Baada ya mwendo mfupi, gari lilisimama pembeni ya barabara na kumuona dereva akiteremka na kutuacha wawili. Baada ya kutoka, palipita muda kidogo. Tukiwa kimya kisha aliniita. Kijana Namu mze Nilitika kwa unyanyekevu sana Unafanya kazi gani? Na kwa sasa sana kazi Una kazi? Ndiyo mze Kijana Buna nitafta sana Unuweza kumchezea binti yangu wakati huna mbele wala nyuma Samani sana mze wangu Lakini maisha kujipanga Ipo siku nasi toko na kitu He. Unajua mimi kukupa mwanangu sawa na kumtupa kwenye shimo la cho Yapana mze Mapenzi ni moyo Si pesa Yaani una bahati sana, ningekuulia mbali. Lakini hata sijui na kitu gani wewe. Najua mzee nimekuudhi, lakini ombo nisamee. Lakini tunarudia kwamba mapenzi ni moyo wa mtu na sio pesa. Okay, unampenda binti yangu? Tena sana tu, sana. Unaweza kumtunza? Nitaweza mzee wangu. Nina mtaji wangu mdogo, nina imani nitamtunza. Sina maana hiyo. Wewe fedha huna, nataka kujua kama hutamtesa. Ndio mzee, siwezi kumtesa. Hauta mpiga, siwezi kabisa, na mpenda sana kwini. Sasa, nakupa mwanangu, siku nikisikia unamfanya ujinga, nitakunyonga. Na kwa kishia mze, siwezi kufanya ujinga kwa kwini. Hata mi wanyana napenda ishi maisha raha. Bada kusema vile, alimpigia simu dereva, alinifata na kunirudisha kijueni. Niliposhuka, wajamu aliniuliza, kulikuwa na nini, niliwelezea kwamba kulikuwa na mambo ya kawaida ya mtu na mkwewe. Sasa siku kake jiweni sana, nirudi nyumbani nikiwa siamini kukabidhiwa kwini, I say. He, nikiamini hata sehemu ya utajiri nitaupata kwa vile, ukika karibu na uwaridi lazima unukie. Kwini alikuja jioni kuniuliza kama nilikutana na babake. 
Vipi? Baba alikuja? Ndio. Alisemaje? Ndimuelezea kila kitu kweni na alifurahi sana kisha akanikumbatia. Unaona sasa mpenzi wangu, mambo yamekuwa mepesi. Ah, mepesi wakati nitaka kufa. <laughs> Hapana, siku zote maumivu huleta mafanikio. Ya, ni kweli. Ah, nimekupata ese kama Masai kumuua simba. <laughs> Nataka kabla sijajifungua, niwe ndani ya ndoa. Ah, basi weka wemize tu afanye haraka. Basi mambo yalikwenda vizuri baada ya miezi miwili ya matayarisho nilimoa Queen na kuwa mke wangu alale. Sasa mzee Masawe alitupatia nyumba na gari na mtaji wa biashara. Nilianza maisha nikiwa na mke wangu Queen. Baada ya muda alijifungua mtoto wa kike, tulie muita Faraja. Maisha ya kuangaika kwa kuruka ruka na kuponea tundu la sindano, kupoteza maisha kwa ajili ya wanawake, mwisho nilipumzika kwa Queen. Niliamini mgaga na upwa hali wali mkavu na baada ya dhiki ya mateso ya kupotea kwa tundu la sindano maumivu makali hatimaye faraji imepatikana. Sasa hivi mimi ni mme halali wa Queen pia naitwa baba Faraja. Kila nikikumbuka safari yangu ya mapenzi yenye kutisha nilicheka mwenyewe. Mpaka natulia nilikuwa sina meno mawili ya mbele. <laughs> Japokuwa baadaye nilinunua meno ya bandia. So kwa hiyo ndo hivyo baada ya mateso na maumivu sasa hivi najilia kwa ulaini kama ninanawa vile. <laughs> Basi sawa msikilizaji, Dr. Ambe ndo ameisha hapa katika simulizi nzuri kabisa. Nilie kusimulia simulizi hii, si mwingine, ni mimi, Lucas Lumbas, kutoka hapa simulizi Mexi. Sina la ziada, nikutakie usikivu mwema wa simulizi ngine ndani ya simulizi Mexi. Bye bye.